good evening to ladies and gentlemen today supala foundation a voluntary agency earmarked for an exclusive purpose it is a extended arm of our language and cultural organization is called telugu ratham which was limited to its own circle of language and literature fine arts culture and its limitations we thought it is also in fitness of things to extend support to the society so we have formulated one non government organization it is a voluntary organization like that very have been running very informally though not registered so far we call it supala foundation which we have identified certain areas culture arts literature language language literature society so these broadly takes care of either directly or indirectly the various needs and requirements of society and its uh, content it is also an extension of counseling and training programs on various subjects to meet the needs of various categories of society it may be an educational one it may be a, a pre recruitment it may be a self unemployed unemployed self youth and also various uh, motivational programs informative and knowledge seeking in this particularly india is now celebrating 75th years of independent celebrations we thought that this is also an excellent opportunity which should not be missed by any voluntary organization that to non profiting organizations to serve in whatever little fashion we have formulated our plans so that we are near and dear to the uh, government's uh, policies and perspectives so today we thought we have been running uh, like this various uh, programs training programs and uh, various uh, motivational programs and also lecture series today we have thought of a lecture on indian governance and public relations governance means it is uh, government and its organs you know three organs and media being the fourth one so for this delivering of this lecture we have requested <coughs> shrimati sujatha garu assistant professor department of journalism and mass communications andhra mahila sabha usman university hyderabad and uh, we both are also members of public relations society of india so that uh, the public relations nowadays is connected to each and every component and sector of the society and also the government executive legislature and etc so we thought that indian governance keeping in view the 75 years of celebrations and also linking the entire aspect gamut of government activities involving with the public relations so we thought let uh, an integrated approach combining these two aspects either directly or indirectly so with the uh, combined work together by shrimati sujatha and myself in uh, either in uh, andhra mahila sabha or public relations society of india and also various other fora where we have happened to um, integrate our activities and we have co-partnered many activities so to take that view today we are conducting a motivational lecture normally motivational means they think personality development behavioral science it is not like that motivation means a day to day affairs society and the citizens various organs of the government and its mutual relations from government to 
पीपल एंड पीपल टू गवर्नमेंट थ्रू सोसाइटी सो श्रीमती सुजाता हेज ए ग्रीड वी आलो वेलकम एज अ पार्ट ऑफ प्रिलूड एंड कलचरल कैपल ऑफ दि प्रोग्राम विच नार्मली हेपन इट इट मे बी ए टाइम्स मैनेजमेंट एंड आलो सैमलटेनियली प्रमोटिंग फैन आर्ट्स विथ दि other related or non related aspects as we are proceeding with a lecture on indian governance and public relations so as part of our cultural program today we have arranged a classical music concert by shrimati ramalakshmi who is a versatile uh, musical connoisseur i should call uh, she has been associating with uh, our programs and also she has been regular in serving the uh, society through fine arts particularly the classical and uh, other modes of music so i have requested her as a prelude to the today's lecture program uh, uh, to present a brief spell the various uh, classical music kirtanas penned by various vagyakaras naturally in different ragas uh, we have been experiencing the musical fine art services from uh, ramalakshmi garu uh, for quite some time through our organization telugu ratham and sangeet ratham so after uh, exuberating her performance and uh, her active interest in spreading the knowledge to the society we thought that uh, this uh, literally a non music related forum though it is a voluntary agency which has no bar to stopping in extending the various activities we have requested her she was kind enough to agree now just to, it is my proud privilege to introduce uh, ralapalli ralabandi ramalakshmi garu ralapand ralabandi ramalakshmi garu uh, she is uh, qualifications bcom ma music her academics in music are carnatic classical she has done her certificate examination in uh, bhaktaramdas school of music and dance sikandrabad and also done her diploma in government music college ramkot hyderabad she is a graduate in music of telugu university and also a post graduate of music in uh, telugu university so this is a very quite enlarged portfolio of her profile musical profile so we are very happy to present that in regard to her uh, performance of the arts portfolio which she has acquired in yuvavani program of all india radio which was very popular she was associated for quite some time and also she was responsible for uh, not only designing but also presenting special music programs for doordarshan and hyderabad a individual group as well as joint concerts were um, presented by her in various stages in uh, many districts of telugu states and also outside uh, to name a few east godavari bhadrachalam hyderabad bangalore and the occasion of sri ramanavami chagraj jayanti uh, aradhana and also sri krishna jayanti etc just to name a few uh, and i have curtailed myself though i did not want to do because of time factor as far as when education spreading of knowledge when I, this aspect is there irrespective of the field and uh, a regular constant training is also required counseling or training whatever you call it so that uh, training in the role of guru to students and also a guru has always been a regular student uh, in both the aspects keeping in view various uh, Uh, tra- musical training as well as from institutions and self orientation and also from a uh, time to time gurus on which she has been uh, obtaining the knowledge from time to time anragon exist to exclusive training under sri sista somayajulu garu sri nokal chinna sachinarayan garu who is a versatile personality in music and shrimati jayanti ram garu and also shrimati padma pri garu who also happened to be our esteemed member in our organizational setup in regard to experience of ramalakshmi garu she worked for more than 15 years as a music teacher in various government and private educational institutions 
her areas of interest are uh, composed 100 shlokas shankaracharya saundarya lahari in 100 different ragas this prestigious program when it came to our notice we presented a, a almost a 5 hour program when first part is narrating all 100 shlokas of adiguru shankaracharya in various ragas in her own style very influencing way uh, and we have also arranged a reasonable and brief um, commentary also uh, on, uh, for each sloka. This has proved to be a very successful program and we are happy with her performance. We congratulate her. Conducting online and offline music classes and she is also prepared for giving a concert uh, irrespective of the uh, length and breadth and uh, as a part of our introducing one hour uh, classical music concerts uh, which we have been thinking for quite some time we want to tag it uh, to particularly the non music related programs as a prelude of a cultural component and capsule to the other related programs so we have thought that this is a perfect um, approach of uh, presenting a cultural capsule before a main program and today so um, and uh, Ramalakshmi has also been involved in our organization, either through Telugu Radham and also Sangeet Radham, a group which we formulated exclusively for the music-oriented people, right from learning student of five years to 90 years, which he has seen people who have seen most part of their life in not only in music and also performance. So she, she was also involving in our regular programs time to time. She has been a guidance to the other members of the Sangeet Ratham group and uh, tuning the Kirtanas in her own way and presenting it. And many facets of her music has been giving an uh, unexplainable exuberance to the fine arts sector, particularly classical music. And uh, uh, from Sophila Foundation side, we wholeheartedly express our sincere thanks and gratitude to Srimati Ramalakshmi Garu for having given her concert to the concert, today's concert. Uh, it, it may take uh, uh, almost uh, one hour or so. And after completion of this, uh, at uh, 7 o'clock, Srimati Sujata Garu will present her uh, motivational and uh, information and knowledge uh, lecture on Indian governance and public relations. A very yeah, effective presentation by her. We also welcome Srimati Sujata Garu for today's program. She will be joining. And today, uh, Ramalakshmi has been uh, comfortably made this stage in presenting the Kritis, particularly Muthuswami Dikshitil Garu, Syam Sastri Garu, Bhakta Ramdas, Annamaya, and other Vagya Garas. With this, uh, uh, my uh, avoidable as well as unavoidable intervention in the beginning because uh, as a representative of organization, it is my privilege and responsibility to introduce Ramadigaru in a befitting way. And we wholeheartedly welcome Srimati Ramalakshmi Garu for today's classical music concert as a part of our prelude capsule of entertainment, not mere entertainment, a knowledge and informative from the fine arts that is classical music. Uh, I thank you. Well, welcome. We once again request one and all to watch the program and give your valuable guidance, suggestions, and heartfelt feelings. Thank you very much. Now I will wholeheartedly welcome Srimati Ramalakshmi Garu uh, to be comfortable in our uh, this uh, online uh, uh, program where we can make only limited arrangements. We welcome Ramalakshmi Garu. Okay, sir. And then, Namaskar, Wendy. Sarbada reached twenty Yavakasum. Subakanshal the latest Nanu. There was the Sangit Sabjil Andra Buddha, the Nedinchin of Kino Subakanshal the pair. Father Figura, Danivaya Jeptunanu. Nirentro Sangit Sadan Lanudan, Malangari. Nino Machel Buddha China Paninchi, Panasimlo, Tala programs at the Chestun Devalam, Giant the Padia on the Vidru. The Masundar Tanpe, Behichello, school teacher of Ajasun Music Law. 
ముఖ్యంగా పెళ్లి మ్యారేజ్ అయ్యాక చాలా అభివృద్ధి అంటారు దానికి మా మావగారు రాలబండి వెంకటరత్న గారు ఆయన ఉన్నారు ఇప్పటికీ తొంభై ఆరు ఏళ్ళు ఆయన నాకు చాలా ఈ కోర్సెస్ అన్ని చేయడానికి చాలా నాకు ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఇంట్లో చూసేవారు ఆ రకంగా నేను ఎన్నో ఇది చేసుకోగలిగాను తర్వాత సంగీత దళంలో చేయాక కొంచెం ఉత్సాహంగా బాగుంది ఇది తోటి సభ్యులందరూ కూడా విని ఆనందిస్తారని తెలుస్తుంది మొదటి కీర్తనగా గం గణపతి నమో నమో దీక్ష దర్పతి హంసద్వరి రాగలో పడుతుంది ప 
ಪಂಕಜಾಸನಾದಿ ವಂದಿತ ಭಕ್ತಿ ಹರಣ ಕುದಿತ ಪಂಕಜಾಸನಾದಿ ವಂದಿತ ಭಕ್ತಿ ಹರಣ ಮುದಿತ ಪಂಕಜಾಸನಾದಿ ವಂದಿತ ಭಕ್ತಿ ಹರಣ ಮುದಿತ ಪಂಕಜಾಸನಾದಿ ವಂದಿತ ಭಕ್ತಿ ಹರಣ ಮುದಿತ ಕುಂಕುಮಾಸ ಕುಂಕುಮಾಸ ಗುಣನಿಧಿ ಕುಂಕುಮಾಸ ಗುಣನಿಧಿ ಹರಿ ಕೇಸವ ಕುಮಾರ ಆ ಕುಂಕುಮಾಸ ಗುಣನಿಧಿ ಹರಿ ಕೇಸವ ಕುಮಾರ ಆ ಕುಂಕುಮಾಸ ಗುಣನಿಧಿ ಹರಿ ಕೇಸವ ಕುಮಾರ ಮಂದಾರ ಕುಂಕುಮಾಸ ಗುಣನಿಧಿ ಹರಿ ಕೇಸವ ಕುಮಾರ ಮಂದಾರ ಸಾಸನಿ ಪಗಪನಿ ಗಬರಿ ಗನಿ ಪಗರಿ ಸರಿ ಸ ಗರಿ ಸ ಪಗರಿ ನಿಭಗ ಸರಿ ಗಪನಿ ಸರಿ ಸ ಸಾಸನಿ ಪಗಪನಿ ಗಪರಿ ಗನಿ ಪಗರಿ ಸರಿ ಸ ಸರಿ ಸ ಪಗರಿ ನಿಭಗ ಸರಿ ಗಪನಿ ಸರಿ ಸ ಸರಿ ಸರಿ ಪಗರಿ ಗನಿ ಪಗ ಸರಿ ಗಪನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸನಿ ಪಿ ಸನಿ ಪಗ ಸರಿ ಗಪನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಪಗರಿ ಗನಿ ಪಗ ಸರಿ ಗಪನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸನಿ ಪಿ ಸನಿ ಪಗ ಸರಿ ಗಪನಿ ಗಣಪತೆ ನಮೋ ನಮ ಸಿಂಕರಿ ಕರಯ ನಮೋ ರಾಮ ಗಣಪತೆ ಹೇ ಒಕ ಒಕ ಮಧ್ಯಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅವ್ತಂದಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅವ್ತಂದಿ ನೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅವ್ತಂದಿ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಮಧ್ಯಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಒಕ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಐಗೋ ಇಪ್ಪಡ ಆಗುತ್ತಂದ ಅಲಗ ಇಕ್ಕಡ ನಾ ಇಕ್ಕಡ ಬೇರೆ ಜೋಡಿ ಇಂಟರ್ ಆ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗಾನೇ ಹೊಸಂದ ಮೀಕು ರೈಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾನಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಣು ಗಾನಮೂರ್ತಿ ಗಾನಮೂರ್ತಿ ರಾಜ ಚಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಕ ಆದಿತನಲ್ಲೋ ಸ್ನೇಹ ನಂದನ ಪಾಲ 
हरे गलमूर्ति श्री कृष्ण वेणुग नोल त्रिभुवन पल हरे गलमूर्ति श्री कृष्ण वेणुग नोल त्रिभुवन पल हरे गलमूर्ति श्री कृष्ण वेणुग नोल त्रिभुवन पल हरे गलमूर्ति मणि नी मणि मणि नी मणि मणि नी मणि मणि नी मणि मणि नी मणि
తదుపై తీసుకునగా కాఫీ నారాయణ రాగం చగర సాంబారిని సరస సామదాన వేదదండ చిత్తుగా సరస సామదన వేద దండ చతుర సరస సామదన వేద దండ చతుర సరస సామ దాన వేద దండ చతుర సరస సామ దాన వేద దండ చతుర సరస సామ దాన వేద దండ చతుర సాఖి దే వరే బ్రోవే సరస సామ దాన పరమ సాంభవ కేసరుండ నూచు పరమ సాంభవ గ్రేసరుండ నూచు పరమ సాంభవ గ్రేసరుండ నూచు పరమ సాంభవ గ్రేసరుండ నూచు పరమ సాంభవ గ్రేసరుండ నూచు బల్గురావనుండు తెలియలేకపోయే బల్గురావనుండు తెలియలేకపోయే బల్గురావనుండు తెలియలేకపోయే బల్గురావనుండు తెలియలేకపోయే సరస సామ దేద దండ చతుర సాటి దే వరే బ్రోవే సరస సామదన హిత భూమాటలంతో బాగ బల్కి తీవి హిత భూమాటలంతో బాగ బల్కి తీవి హిత భూమాటలంతో బాగ బల్కి తీవి సతముగా నయోచ నిచే నుంటివి హిత భూమాటలతో బాగా బల్కి తీవి సతముగా నయోచ నిచే నంటివి నాక సహోదరుని రాజు చేసి రాక నాత సహోదరుని రాజు చేసి రాక నాత సహోదరుని రాజు చేసి రాక నాత సహోదరుని రాజు చేసి రాక హతము చేసి దీవి త్యాగ రాజనూత హతము చేసి దీవి త్యాగ రాజనూత హతము చేసి దీవి త్యాగ రాజనూత సరస సామ దానేద దండ చతుర సాటి దైవమే వరే బ్రోవే సరస సామదన సరస సామదన సరస సామదన తదుపరి కీర్తన బిడహరి రాగంలో పట్నం సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యే గారి కీర్తన పరిధానం ఇచ్చితే వాళ్ళింటి మేము
Mm-hmm. 
ಸ್ವೀಕೃತವ ಕುಲಂ ರಣಿ ಯಾದವ ಕುಲಂ ರಣಿ ಯಾದವ ಕುಲಂ ರಣಿ ಯಾದವ ಕುಲಂ ರಣಿ ಪಾದನ ವಿನೋದ ಮೋಹನಕರ ಕ್ಯಾಲ ರಾಜವಂದ ಪ್ರಿಯ ಸಾಮಜವರ ಕಮಲ ಸಗಮದನಿ ಸಾಮಜವರ ಗಮದನಿ ಸಗಮದನಿ ಸಾಮಜವರ ದಾಸ ಸಾನಿ ನಿರದ ಮದನಿ ಸಾಮಜವರ ಸಗಮ ಮದ ಸಗಮದನಿ ಸಾಮಜವರ ಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮಗಮ
ಚಿಲ್ಮಯ ರೂಪ ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯ ಸಕಲ ವೇದ ವಿಚಾರು ಸಕಲ ವೇದ ವಿಚಾರು ಸರ್ವ ಜೀವನಿ ಕರು ಸಕಲ ವೇದ ವಿಚಾರು ಸರ್ವ ಜೀವನಿ ಕರು ಮಕರ ಕುಂಡಲದರ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಮಕರ ಕುಂಡಲದರ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಮಕರ ಕುಂಡಲದರ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಉದರ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀ ಪುರಂಧರ ವಿಠಲ ಉದರ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀ ಪುರಂಧರ ವಿಠಲ ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯ ವೈಕುಂಠ ಪುರವಾಸ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಶಂಕರ ಚಿಲ್ಮಯ ರೂಪ ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯ ವೈಕುಂಠ ಪುರವಾಸ ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯ ವೈಕುಂಠ ಪುರವಾಸ ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯ ವೈಕುಂಠ ಪುರವಾಸ ತರುವಾತ ಕೀರ್ತನ ರಾಧಾ ಸಮಯ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆಖರಿಗ ರಾಧಾ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ 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 ರಾಧಾ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ಸೇತ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ನಂದಕುಮಾರ ನಂದಕುಮಾರ ನವನಿತ ಚೋರ ನಂದಕುಮಾರ ನವನಿತ ಚೋರ ನಂದಕುಮಾರ ನವನಿತ ಚೋರ ನಂದಕುಮಾರ ನವನಿತ ಚೋರ ಬೃಂದಾವನ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರೆ ನಂದಕುಮಾರ ನವನಿತ ಚೋರ ಬೃಂದಾವನ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರೆ ಬೃಂದ ಬನ ಬಿಂದ ಮುರಾರೆ ರಾಧಾ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ರಾ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ನಂದಕುಮಾರ ನಂದಕುಮಾರ ನವನಿತ 
అవకాశానిచ్చినటువంటి శర్మ గారికి గ్రూప్ లో సభ్యులందరికి మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేసి ఈరోజు మేము ఏర్పాటు చేసిన సుపలా ఫౌండేషన్ కార్యక్రమంలో ఈ ఒక లెక్చర్ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసాం సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ది టాపిక్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ దానికి ముందుగా ఒక ఏదైనా ఏ సభకైనా ఒక సాంస్కృతిక అంశం ఉండడం ఒక పరిపాటి కనుక దానికి మా దగ్గర కూడా సంగీత రథం పేరుతో ఒక వేదిక ఉంది మరి దాని లో ఉన్న చాలామంది పరిణితమైన సభ్యులు వివిధ రక రకాలైన సంగీతంలో పరిణత సాధించిన వారిలో రామలక్ష్మి గారు ఒకరు వారు కూడా ఇదివరకు మా సభలో మా గ్రూప్ ద్వారా పాల్గొని చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు మరి అటువంటి నేపథ్యంలో ఈరోజు వారిని ఈ కార్యక్రమానికి ముందు ఒక సంగీత కచేరీని నిర్వహించమని కోరాను వారు వెంటనే అంగీకరించారు వారు ఇందాక ప్రస్తావించినట్టుగా చాలా సంవత్సరాలుగా సంవత్సరాలు అనకూడదు దశాబ్దాలుగా సంగీతం మీద కృషి చేసి మరి చిన్న సర్టిఫికెట్ కోర్సు నుంచి పీజీ దాకా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వరకు మ్యూజిక్లో చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే మరి కేవలం పరిశోధన పిహెచ్డి చేస్తేనే పరిశోధన కాదు డాక్టర్ కాదు ఎన్నో రకాలుగా ఆవిడ కార్యక్రమంలో కానీ కార్యక్రమం అందించడంలో కానీ కచేరీలో కానీ దీనికి పరోక్ష ప్రత్యక్షంగా చాలా ఉంటాయి వాటిని అన్నిటినీ విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తూ తాను నిరంతరం విద్యార్థిగా మరి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఈ మా తెలుగు రథానికి ఇంచుమించుగా రెండు సంవత్సరాలుగా ఆవిడ సేవలు అందిస్తున్నారు ఈరోజు కార్యక్రమంలో కూడా చాలా వైవిధ్యమైన సేవలని కీర్తనలను అందించి అలాగే వాగ్గేకారుల ప్రముఖ అంశాలను కూడా ఈరోజు కార్యక్రమంలో ప్రసిద్ధించారు మరి వారికి ఈ సందర్భంగా సుభదలా ఫౌండేషన్ మరియు తెలుగు రథం కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటోంది మంచి కార్యక్రమాన్ని అందించినందుకు వారికి నమస్కారం ఇలాగే వారు మరిన్ని కార్యక్రమాలు మా వేదిక ద్వారా అందించాలని 
వారికి కూడా మేము తగు సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని కోరుతూ వారికి నమస్కారాలు మాట్లాడండి ఏమైనా మాట్లాడతారా అదే ఇందాకే చెప్పాను ఏం లేదు సార్ బాగుందండి నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీరు అడిగారు వెంటనే వెంటనే ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు నమస్కారం ఇప్పుడు త్వరలో డాక్టర్ ఈ రోజు ఏర్పాటు చేసిన సుపలా ఫౌండేషన్ ఒక మోటివేషనల్ ఇన్ఫో నాలెడ్జ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా త్వరలో డాక్టర్ సుజాత గారు ఇండియన్ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మీద మాట్లాడబోతున్నారు మరి దానికి ముందుగా ఏర్పాటు చేసిన సంస్కృతిక అంశంలో భాగంగా రామలక్ష్మి గారు వాగ్గేకార వైభవాన్ని అనే అంశం మీద మంచి కీర్తనలు ఎన్నుకుని వైవిధ్యం వాగ్గేకారుల్లో వైవిధ్యం కీర్తన అంశాల్లో వైవిధ్యం అలాగే రాగాల్లో వైవిధ్యం ఎన్నుకుని కార్యక్రమాన్ని అందించారు మంచి ఇప్పుడు ఈ అంశాన్ని ఈ డాక్టర్ సుజాత గారు తన ఉపన్యాసాన్ని అందించబోతున్నారు త్వరలో వారు వస్తున్నారు చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆవిడ లాగిన్ అవుతున్నారు ముఖ్యంగా ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ భారతదేశం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దినోత్సవాలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో కొన్ని పరిపాలనాపరమైన అంశాలని అందించే వాటి మీద ఒక అవగాహన ఒక పునఃసమీక్ష పునరుద్ధర్శనం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మేము మా సంస్థ స్వచ్ఛంద సంస్థ సుఫలా ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం వాస్తవానికి ఎన్నో వందల సంవత్సరాలు బానిస మా పాలనలో పెరిగి చివరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు భారతదేశం స్వాతంత్రం సంపాదించుకుంది నలభై ఏడు నుంచి మరి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల ఉత్సవాలని భారత ప్రభుత్వం మూడు సంవత్సరాల ఉత్సవాలని భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అందులో భాగంగా కూడా మేము కూడా ఒక ప్రారంభ కార్యక్రమాన్ని చేసాం మరి వీలు దొరికినప్పుడు మేము ఇటువంటి అంశాల మీద కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సుజాత గారు ఉపన్యాసం అందించబోతున్నారు
que vende. Sujeta gar connecta yi uh, connectivity problems to malay technical ga she is facing problem then uh, mana ilopilo just to dhani gurinchi prasthavich gundam Indian governance Hirozu prasanga karta Sujeta garu vedikilo pravesin charu kani kuni malay Sanketic well and connectivity well, Kuncho Alice Motondi, Varu Uche Lopulo, Ilopula Manamo Amsaniki Samandin China Vatini Gurinchi, Manamo Matladgundo Indian Governance Governance Center Peripala Navitana under Kitilsu. So freedom from information poverty is as important as freedom from fagar, hunger at the same time. To govern effectively and efficiently by the organization called government and its organs, a systematic, unquestionable, unanswerable government governance is also required. <coughs> governance can be made either government or its organs individually or collectively. What is a good government? According to Chinese philosopher Confucius, he indicated a good government is one which can feed the people, provide adequate weapons for the defense of the country or the state, and which has the trust of the people. If both are sufficiently it is there, it is not to be questioned. Like that, while emphasizing on trust also, a prerequisite to for the success of governance without a future. People without a future, it is like that. Upanishads also say, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. It is a very famous quotation from Sanskrit, which means greatest happiness of the greatest number of cardinal principles of good governance. Kautilya also in his Ardhasastra discussing the role of the king says in whatever pleased his subjects he shall consider as good but whatever pleases himself he shall not be considered as good he says and uh, effective implementation of people's Matladani in the Miss Sound Concha Petscon, the Serpent Sound Petscon Sound Petscondi. 
कनेक्शन कटे चूँ मरते लगता मरी कुदर क्लोजेस इंकोस अला का कंटंट कदा चूँ माते बहुत अभी नीन अने गवर्नमेंट दीपल अंड फ्रम दीपल and public policies and welfare measures a yeah. ultimately public political re- relations cannot be a substitute for a good governance basically political parties must realize that voters are capable of rejecting false claims and also so many uh, aspects are there good governance transparency freedom of information enactment of right to information act and also the three organs rather four the executive judiciary legislature and also uh, press and media and now the uh, right to information act like that uh, so many activities are there so governance uh, irrespective of the expected quality or quantity are within the time framework of the uh, space of the legislature elected or parliament elected one should complete the plan plan of action uh, into the deeds of action uh, for the uh, andhra pradesh government they have prepared vision 2020 document for that uh, it the job was given to none else than the Uh, Rangarajan, who was also RBI governor and also uh, finance department, so many portfolios and uh, uh, so many uh, governor also, all important positions were handled by Dr. Rangarajan. When he was preparing the Vision 2020 document, the first preface sent- sentence is, uh, "As Indians, we never fail to plan. That means we always do uh, planning." in a theoretical way practical way so many documents files discussions debates so we never fail to plan we plan only to fail you see the second part of the sentence so whatever thoughts are there it is written documented but when implementation comes the atmosphere situation at the time of preparation of a plan document will not be um, congenial uh, to implement into action that's why many planning process will fail so for good governance also merely policies thoughts on paper and on debates are not sufficient they have to be converted into actions now sujatha has come just let us see at thank least all ah, right please continue you, one, one, minute, one minute one minute one uh, minute we welcome dr sujatha garu assistant professor uh, department of journalism and uh, mass communication andhra mahila sabha and uh, usmane university and she is also 
a very active uh, member in public relations society of india and other professional bodies where i happened to uh, వాయిస్ వినపట్లేదండి శర్మ గారు వాయిస్ వినపట్ల వాయిస్ మీ వాయిస్ రైట్ 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 ఓకే ఐ వెల్కమ్ ఐ వెల్కమ్ డాక్టర్ ఎస్ సుజాత గారు హూ ఈస్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జర్నలిజం జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ ఆంధ్ర మహిళా సభ ఎడ్యుకేషనల్ క్యాంపస్ హైదరాబాద్ షీ ఈస్ ఆల్సో ఏ very professional membership and activists in professional bodies esteemed professional bodies like public relations society of india and other related activities uh, either any society and development oriented and she is also a regular uh, uh, f- favorite of attending all the literary and cultural programs where we happened to meet frequently at various cultural complexes so we had a good interaction and uh, she is a very uh, talented and activist on day to day 24 by 7 concept has come from persons <laughs> like uh, uh, sujata only uh, uh, though i am not uh, entitled to conduct these programs keeping in view my ambition and uh, uh, whatever uh, commitment and whatever you call particularly keeping in view the 75 years of indian independence we thought that uh, through our organization supala foundation some uh, motivational and uh, informative uh, knowledgeable programs like this so we both discussed and uh, thought that but uh, uh, first program or whatever it is uh, it should directly hint on this occasion of either governance through either government or other organs of the body so and uh, for anything it is public relations is uh, much more connected from top to 10 you say any sector any activity any time public relations is a combined factor it is an integrated bridge to take a, so uh, in fitness of things i requested uh, dr sujatha garu uh, to throw light today on indian governance uh, whatever back period era she has, she could go i asked her to go uh, in uh, anything it is not possible in one lecture we will try to do more facets of the presentation and i also requested here the the uh, focus of governance linking with the public relations which is the our need of the uh, government community and society with this small introduction i request dr sujatha garu as supala foundation and telugu radham we welcome you uh, with all the uh, pride and proud we are happy to share please please continue your lecture thank you sir thank you very much sir sharma gar yokka na gurinchi anta goppa ga cheppar ante vaara sahrudayalu anukovalandi na per sujatha ni na assistant professor ga pani chestunanu aithe dan tarvata nenu vividha rakala samasthala pani chesi tarata radio station lanu doordarshan lanu appudu appudu istune untanu program ni manam andikante mana mass communication ma yokka పొట్ట కోసం అనుకోకూడదు నా ఒక ఆక్యుపేషన్ అనుకోవాలి నా నా సేవ అనుకోవాలి ఆ సేవ దృక్పథంలోనే మనం ముందుకు వెళ్తాను తప్ప మనకంటూ మన ఆలోచించకుండా ఒక టీచర్ గాను ఒక బాధ్యత గల ఒక టీచర్ గాను మనం చేస్తామని తప్ప మనం ఏమి సమాజ సేవ కోసం మనం ఏమి అంటే పెద్దగా అని అనిపించదు ఏ ఈ ఈ రోజు మనం ప్రజా సంబంధాల గురించి మాట్లాడుతున్నామండి ఆ ఇందాక శర్మ గారు చెప్పినట్టే ఆ ప్రజా సంబంధాలు పరిపాలన వ్యవస్థ నిజంగా చాలా బాగుంటుంది మంచి మంచి టాపిక్ నాకు ఇచ్చారండి ఎందుకంటే నేను పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాతో కూడుతున్న కూడుకున్నాను కాబట్టి వాడితో మన వాళ్ళతో ఇస్తున్న సంబంధం నాకు పది పన్నెండు ఏళ్ల నుంచి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళతో నేను అంటే ఆ సంస్థతోటి నాకు మంచి సంబంధం ఉంది మంచి యొక్క రెస్పెక్ట్ కూడా ఇస్తాయి అనమాట వాళ్ళకి మనకి తర్వాత ఈ యొక్క స పరిపాలన వ్యవస్థ అంటున్నాం మరి ఈ పరిపాలన వ్యవస్థ ఎక్కడొచ్చింది ఎప్పుడొచ్చింది మరి అన్ని అన్ని కంట్రీలో అన్ని దేశాలు ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందా 
అక్కడ గ్రీకు తీసుకుంటే ఇటు మన చంద్రగుప్త మార్య టైమ్ లో తీసుకుంటే ఈ అటు అశోకుడు ఏ అశోక టైమ్ లో మనం తీసుకుంటే నిజంగానే వాళ్ళ చేసుకున్న ఒక మంచి ఏమంటారు మంచి పరి పరిపాలన ఒక గోల్డెన్ ఇరా అనేసి మనం గోల్డెన్ ఇరా అంటాం చంద్రగుప్త మార్య టైమ్ లో కూడాను అతనుకున్న అదేంటే అతను ఒక సదన్ టిప్ తప్ప మొత్తం ప్రపంచాలు ఏలించి ఏలారు అనుకోవచ్చు పరిపాలించాలనుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ దానికి ఏమి తక్కువైంది అక్కడ అక్కడ భాష భాష అంటారా కమ్యూనికేషన్ చేయలేపోయారు అంటారా ఎస్ అండి అందుకంటే ఇప్పుడు అతను పరిపాలించారు మంచి పరిపాలన దక్షుడు ఈ చంద్రగుప్త మార్య గారు వారి దగ్గర ఉన్న వారిలో ఆస్థానంలో ఉన్న చాణక్యుడు కూడా మనం తెలుసు అతను వారి గొప్పతనం తెలుసు కౌతిల్లుడు అంటారు చాణక్యుడు అంటారు అర్ధసాతను రాసిన మహామేధావి మహా మహా అంటే విఘ్నుడు కూడాను చాణక్యుడు చెప్పిన ఏ పదం గాని ఏ వాక్యం గాని మనకు ఒక వేదవాక్యంగా మనం తీసుకోవచ్చు అని అనిపిస్తుంది ఏ అదే ఎందుకంటే ఆ చాణక్యుడు అతను తన చంద్రగుప్త పరిపాలన ఒక గీటురాయ్ అనుకోవచ్చు మనం ఒక మైల్ స్టోన్ అనుకుంటాం మనం ఇప్పుడు కూడాను ఎందుకంటే అతను లేనిది అంటే చాణక్యుడు లేని ఒక ఒక ఈస్ ఎ బికమ్ అమౌట్ అ ఫల్క్రమ్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద చంద్రగుప్త అని నేను అనుకుంటానండి అంటే హీ హ్యాస్ సచ్ ఎ పవర్ ఆఫ్ యూనో రూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవ్రీథింగ్ యూనో అండ్ అంటే ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగాలి ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది ఎవరి వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అందితే మన రాజ్య పరిపాలన మన సుఖ అది సుముఖంగా సుఖంగా జరుపుకోవచ్చు ఆ రాజ్యాన్ని రా రాజుని రాజ్యాన్ని రాజ రాజ ప్రజాన్ని మనం సంరక్షకంగా చేసుకోవచ్చు అని ఒక ఆ చాణక్యుడి యొక్క నీతి మహామేఘ అమోఘం ఉంది ఏ అతను అంటే హీ నోస్ హౌ టు గెట్ ద స్పైస్ హౌ టు గెట్ ద ఇన్ఫార్మ్స్ అనమాట అటు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ అటు మిలిటరీ లో కానీ ఏ విధంగా చూస్తున్నా కూడా అంటే ఒక లెసన్ అవుతుంది మనకి అది అంటే అంటే మన యూ హట్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఆ చంద్రగుప్త మార్య బికాస్ ఈ రూల్డ్ ఇండియా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా డిఫరెంట్ వరల్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ అటువంటి చాణక్యుడు మన దేశంలోనూ ఉన్నారు మనకు ఒక ఒక బికేమ్ అనో గ్రేట్ పాత్ బ్రేకర్ ఐ కుడ్ షే దాట్ పాత్ ఫైండర్ ఐ కుడ్ షే దాట్ రైట్ అదే విధంగా తన గ్రాండ్ సన్ అంటే చంద్రగుప్త మన గ్రాండ్ సన్ అశోకుడు గురు ఎలా చూస్తే చూస్తే కూడాను అతను చేసిన ఏంటంటే he could find that uh, you know great uh, ruler i could say the great ashoka anta manam the great uh, akbar lagana great ashoka anta manam he is a great great ruler he always has such a spine to uh, you know spine and again he has a fear to do that he doesn't have any fears and to do that and i such a great very brave person mat ashoka but atan sanchistup mantam and he has a visual communication ela panam manam visual communication dara ప్రజల్లో మనం ఎలా వెళ్ళొచ్చు ఎలా మనం ఇన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు అనేసి ఒక సాంచి ఒక స్థూపం మనం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ సాంచి స్థూపం ద్వారా అతను స్థాపించి మన బనారస్ లో కాశీలో బనారస్ లో స్థాపించింది అతని యొక్క విజ్ఞానికి అతని యొక్క తన యొక్క పనితనానికి అతని యొక్క ముందు చూపుకి ఒక పెద్ద నిదర్శనం అనుకోవచ్చు ఈ విధంగా చూసుకుంటే గ్రీక్ ప్రపంచంలో కూడా గ్రీక్ గ్రీక్ దేశంలో ఎప్పుడూ ప్రజా సంబంధాల సౌక్య ఆ వాక్కు గాని ఒక విషయం గాని అంటే ఆరు వందలతో అరవై తొమ్మిది బీసీలో మొదలైన యొక్క ప్రజా సంబంధాల ఆ యొక్క వాక్కుని మనం గ్రీక్ లో చూస్తాం అరిస్టాటలు సాక్రెట్స్ అరిస్టాటల్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా గ్రీక్ మహా మహా వేధావులు కూడా సో అప్పుడు నేను చూసుకుని చూసుకుంటే ఎందుకంటే త్రీ నైన్టీ ఫోర్ ఏడి అంటే సో సెయింట్ ఆగస్టిన్ ఆగస్టిన్ అనమాట సో ప్రజలకు చర్చలకు అనమాట చర్చిలో చర్చలకు వచ్చేవాడు అనమాట then one day he used to deliver the eulogies and what he used to deliver the eulogies in such a way that people can really believe it so eppudu the man tarvata tarvata munnu mundu em indante ee oka britishers manam chustunnam na british government britishers great britain eh akada akada there is german european car development akada vyavastha ela jarigindantaru ఈ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఎంత చక్కగా చేసిందంటారు మరి ఈ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కూడా గ్రీకు ప్రదే గ్రీక్ దేశము లేకపోతే మన ఇటు లేకపోతే చంద్రగుప్త మార్య దేశము ఈ యొక్క పరిపాలన వాళ్ళకైనా అందిందా వాళ్ళకైనా నేర్చుకున్నారా వాళ్ళకైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అందిందంటారా మరి అందందే ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎలా వస్తుందండి మన దేశాన్ని జహంగీర్ టైమ్ లో కూడా అర్థమవుతుందా హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుంటే మన బ్రాదర్ భారతదేశము తిరుగులేని దేశం అది ఒక అఖండమైన భారతదేశం అది ఈ పరిపాలన రకరకాల రాజులు పరిపాలించారు రకరకాల రాజులు 
అటు అటు మంగోలియా గాని మంగోలియా చంగీజ్ ఖాన్ గాని అటు పురుషోత్తం గాని ఏ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఇటు రకరకాల మన ఇటు మనం చూసుకుంటే జావిత్ర అంటే జావిత్ర సుమిత్ర అక్కడ కూడా మన చోలాస్ గాని పాండ్యాస్ గాని చేరాసు కృష్ణదేవరాయలు మరి ఈ విధంగా చూసుకుంటే మన వ్యవస్థ అంటే మన పరిపాలన వ్యవస్థ చాలా చాలా అమోఘంగా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే ఇంకా ముందు ముందు అనమాట ఏమిటంటే ఈ ఇరవై శబ్దాద్ శతాబ్దం వచ్చేసరికి మా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అనమాట ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఒక పెద్ద అమోఘమైన ఆ టూల్ ఏర్పడింది అనుకోవచ్చు ఈ టూల్ వల్ల అంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ లో ఒక పెద్ద మార్పు ఏమిటి ఒక ఒక ప్రపంచం మారిపోయింది అనుకోవచ్చు అంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ వాంట్ రూల్ ద కాలనీ ది వాంట్ మేక్ ఇట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాలనీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అమెరికా వాటి దాసోహం చేసుకుంటుంది అమెరికా ఏమిటి ఇటు యూరోపియన్ కంట్రీ ఏమిటి ఇటు మన ఇండియా సబ్ కాంటినెంట్ కంట్రీస్ ఏమిటి ఆఫ్రికా ఒక కంట్రీ వదలకుండా తన కాలని చేసుకొని తన ప్రజన రాజ్యాంగాన్ని ఏలుకుంది ఏ విధంగా చేసుకున్నది మరి మంచి పరిపాలన ఉండదు కదా మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటాయి కదా మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటే చేయగలిగింది కదా అది తన తను నేర్చుకుంటూ తన పరిపాలన చేసుకుంటూ తన కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటూ మన దేశాన్ని ఒక ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీగా ఎంటర్ అయిన జహాంగీర్ టైంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఎంటర్ అయ్యి మన దేశాన్ని వెళ్ళిందంటే మన యొక్క ప్రజలు అంటే మన రాజులు మన ఎవరి ప్రజలు మన దేశాన్ని వెళ్ళిన రాజుల యొక్క వీక్నెస్ అనుకోవాలా లేకపోతే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క గొప్పతనం అనుకో విక్టోరియా గ్రేట్ విక్టోరియా క్వీన్ విక్టోరియా గొప్పతనం అనుకోవాలా ఇవన్నీ చూసుకుంటే అదంతా కమ్యూనికేషన్ అనమాట కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనుకుంటాం కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఇక్కడ అంటే చక్కటి భాష చక్కటి నేర్పరితనం చక్కటి పరిపాలన వ్యవస్థ చక్కగా ఈజీగా పోయే వ్యవస్థని ఏర్పరచుకొని మంచి భాష పట్టుకొని ఏర్పరచుకొని తెలివితోటి ధైర్యంతో వాళ్ళు ముందుకేగి మన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మన దేశానికి సెరంపూర్లో ప్రవేశించింది అవునా సో సార్ కాల్కట్ట తను బేస్ చేసుకుంది కాల్కట్టా నుంచి మనం అక్కడ అక్కడ కాల్కట్ట వెరీ రిచ్ హెరిటేజ్ అనమాట అక్కడ చాలా హెరిటేజ్ ఉంది మంచి హెరిటేజ్ ఉంటుంది చక్కటి భాష చక్కటి సంస్కృతి చక్కటి భా చక్కటి యూనో యూనో వెరీ లర్నడ్ పీపుల్ ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ అక్కడ బేస్ చేసుకున్న తర్వాత యూనో మెనీ మెనీ హ్యాపీ టేక్ థింగ్స్ ఆఫ్ చేంజ్ అనమాట మరి ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ప్రజా సంబంధాలు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అక్కడ ఏమైనా మనకి ఆ తారసు పడుతుందా అక్కడ ఏ విధంగా మనకి ఏ విధంగా మనకి ఆ ఉపయోగపడుతుంది అంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ వాళ్ళకి అంటే తప్పనిసరిగా అండి అక్కడ మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పోయిన తర్వాత అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ యూనో ఈస్ట్ ఇండియా ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండియా వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత డల్ హౌస్ ఈ డల్ యూనో డాక్టర్ నవ్ ల్యాబ్స్ అది మీకు తెలిసే ఉండదు నేను చెప్పక్కర్లేదు మీరు అంత మేహం మహా మేధావులు డాక్టర్ నవ్ ల్యాబ్స్ ఇది ఒక పెద్ద అదొక సాగ్మే అనుకుందా మీరట్ నుంచి ప్రసా మీరట్ మే పదిన మొదలైన ఈ యొక్క వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ రెవల్యూషన్ ఝాన్సీ లక్ష్మీభాయ్ ఝాన్సీని తన వంశ వశం చేసుకోవాలనుకున్న తన ఎవరికి నెగ్గకుండా ఒక తన పటుత్వం తోటి తన పట్టుదలతోటి ధైర్యంతో ధైర్యశైలి ధైర్య ధైర్య సాహసి అనుకుంటూ ముందుకెళ్లిన లక్ష్మీభాయి ఓకేనా వన్ సెకండ్ లక్ష్మీభాయి మరి తన ప్రాణం ఫస్ట్ లూజ్ అవర్ పవర్ అనమాట ఫస్ట్ లూజ్ అవర్ థింగ్ బికాస్ డజన్ హ్యావ్ ఎ హయర్ మరి అక్కడ పరిపాలన ఏమైనా తప్పు తప్పు పెట్టుకోవచ్చా మనం ఎందుకంటే అప్పుడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే డాక్టర్ ల్యాబ్స్ వల్ల ఈ యొక్క ప్రజలు అంటే గ్వాలియర్ మన గ్వాలియర్ కానీ ఇవన్నీ ప్రజ వార్ధ అని చూసుకుంటే కొన్ని గ్రేట్ బ్రిటన్ కి సహకరించాయి కొన్ని గ్రేట్ బ్రిటన్ సహకరించని దేశాలని కానీ రాజ్యాలు కాని అవన్నీ కూడా దానికి నిర్మూలించబడింది అనమాట ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వల్ల మన ఇండియాకు ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ కాలనీ చేసుకుందో వాళ్ళ బ్రిటిష్ కాలనీ ఎందుకు చేసుకుందంట ఎందుకు మన భారతదేశం ఎందుకు ఉంది వై దే వాంట్ రోల్ ఇన్ ఇండియా వై దే వాంట్ మేక్ ఎ స్లేవరీ మరి 
మనకి తెలివి లేదంటారు మనకు ధైర్యం లేదంటారు మనకు చదువు రాదా మనకి విద్య రాదా మనకి ఏంటి మన మంచి సమాజ మంచి మన వాకు చతుర్త లేదా మనలో ఐక్యత లేదంటారా ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇవన్నీ లేవని లేవనుకోవచ్చా ఉందనుకోవచ్చా పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోతుంది అవునా సో మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎందుకు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ చేయబడింది ఎందుకు ప్రింటింగ్ కను కనుకొనబడింది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనమాట బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాంట్ టు రూల్ ఇండియా అండ్ టు మేక్ ఇట్ ఎ కాలనీ టు ప్రాపగేట్ క్రిస్టియానిటీ పేరు తప్ప బైబిల్ ఇప్పుడు కాలనీ చూస్తాం మనం ఇప్పుడు అటు కాల్కటా చూసుకోండి చెన్నై చూసుకోండి అటు కేరళ చూసుకోండి అటు గోవా చూసుకోండి అటు ఎంత కాలనీ అనమాట ఎక్కడైతే సీషోర్ ఉందో అక్కడంతా కూడాను బ్రిటిష్ తన కాలనీ చేసుకుంది అనమాట అక్కడ ప్రాపగేట్ చదవనమాట అక్కడ కన్వర్షన్ చేయడం కూడా జరిగిందట జరిగింది కూడా అందుకే యూ ఫైన్ మోర్ ఇన్ ద కోస్టల్ సైడ్ లో మనకి క్రిస్టియానిటీ డామినేషన్ కనపడుతుంది అటు కాల్కటా కూడా ఉంది సెంట్రల్ అంటే నిజాం టైంలో నిజాం పరిపాలించేవాడు ఇక్కడ ఇక్కడ పరి ఇక్కడ నిజాం పరిపాలించాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ క్రిస్టియానిటీ అంత ప్రాపక్షన్ లేదు ఇక్కడ మరి ఇదంత ప్రజా సంబంధాల వ్యవస్థ వ్యవస్థీకరణ అనుకోవచ్చా అర్థమైందా సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రజా సంబంధాలు పెరగడానికి ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ మనం ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ వారి యొక్క యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటూ వాళ్ళ లేక బాధలు వాళ్ళు ఎంత తెలుసుకున్నప్పుడే కదా ప్రజా సంబంధం సఫలీకృతం అవుతుంది సో ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు వెన్ యూ కమ్ వెన్ యూ గో బ్యాక్ టు ద అమెరికన్ నేను పబ్లిక్ రిలేషన్స్ చూసుకుంటే ఎడ్మండ్ ఎడ్మండ్ బర్న్ అని ఏమంటాడు మనం మహిళకి మనం యూనో మహిళ స్వతంత్రం ఇవ్వాలి విడ్ హ్యావ్ ద విమెన్ లిబరేషన్ మూవ్మెంట్ అనమాట ఎప్పుడైతే విమెన్ లిబరేషన్ మూమెంట్ జరిగిందో ఎక్కడైతే అమెరికాలో జరిగిందో ఏమంటాడు బర్న్ బర్న్ బర్ని ఏమంటాడంటే ఎడ్మండ్ బర్ని ఏమంటాడంటే వర్క్డ్ ఇన్ సమ్ కంపెనీ అనమాట హీ వర్క్ ఇన్ సిగరెట్ కంపెనీ అండ్ హీ వాంట్ టు ఇన్క్లూడ్ దట్ విమెన్ ఇన్ స్మోకింగ్ యూనో వేర్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ షో ఎంకరేజ్ టు గో ఫర్ ద విమెన్ యాజ్ స్మోకర్స్ బట్ వాట్ ఇట్ ఇట్ బర్ని హాస్ మేట్ ఇట్ అ మోర్ ఎస్కలేటెడ్ వే and you want to help such that when make an advertisement make in a promotion that women can smoke that became a controversy the controversy make a great information for the people to know more about the company where it is working that is strategy you developed controversy negativity adham avutunda ekkadaithe untundo negative can band band film antam rumors antam ఇవన్నీ ఏంటి ఇట్ గెస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ గెస్ మోర్ టీఆర్ పీరియడ్ దట్ ఇస్ స్ట్రాటజికల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద పిఆర్ రైట్ సో దట్ ఈస్ అ వే ద పిఆర్ విల్ రీచ్ ద పబ్లిక్ ఇట్ కుడ్ రీచ్ ద పబ్లిక్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ నెగటివిటీ నుంచి పాజిటివ్ వస్తుంది అర్థమవుతుందా అందుకే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమంటాం నెగటివ్ నుంచి పాజిటివ్ వెళ్ళాలండి అంటాం సో ఇది కూడా స్ట్రాటజీయే నెగటివ్ క్యాంపెయిన్ ఇది ఒక స్ట్రాటజీయే అర్థమైందా సో ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ చూసుకుంటే చాలా చాలా ప్రజా సంబంధాల యొక్క బలం మనకి కనబడుతుంది మళ్ళీ కనెక్షన్ వెళ్ళింది సుజాతి గారు వచ్చే లోపల మనం ఈ ఈ గవర్నెన్స్ మీద కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం వచ్చేసారు ఆవిడ ఆగిందండి రెండు నిమిషాలు ఒక నిమిషం రైట్ సార్ రైట్ సార్ ఇది ప్రజా సంబంధాలు మనం అనుకుంటాం మనం సి వెన్ వి డిస్కవర్ ద ప్రింటింగ్ బ్రష్ తర్వాత మనకి చాలా ప్రాపగేషన్ అయిందంటారు క్రిస్టియానిటీ అయిందంటారు రకరకాల రాజ్యాలు నిజాం ఇప్పుడైతే పోలీస్ యాక్షన్ అయింది తర్వాత మన హైదరాబాద్ కూడా మేబీ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ ఫామ్ అయినప్పుడు అయినా ఆ తర్వాత మనకి రకరకాల రేడియో స్టేషన్ దూరదర్శను తర్వాత సంగతి ఫిఫ్టీ నైన్ లో దూరదర్శన్ వచ్చింది అనుకోండి రేడియో స్టేషన్ ముందర వచ్చింది అనుకోండి మన బ్రిటిష్ కాలనీ అప్పుడే మనకి రేడియో స్టేషన్ మరి రేడియో కమ్యూనికేషన్ చాలా మెండుగా ఉండేది ఒక టూల్ గా మనం మనం భావించాం టూల్ గా మనం ఉపయోగించబడింది 
తర్వాత ఎప్పుడైతే దూరదర్శన్ రేడియో స్టేషన్ మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ యూనిట్స్ లో ఒక భాగం అయిందో దాని యొక్క గవర్నమెంట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ దాని యొక్క వాయిస్ గా వా వాడుకుంది అనమాట దేనికి వాడుకుంది అది దాని యొక్క అంటే పరిపాలన పరి వ్యవస్థీకరణ మంచి మంచి పరిపాలన అందించడానికి మంచి పరిపాలన అందించడానికి రకరకాల స్కీములు పాలసీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇవి ప్రజలకు అందించడానికే కదా మనం రేడియో కానీ టెలివిజన్ ఉపయోగించుకున్నాం సో ఇవి ఒక ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుందో ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలుసుకుందో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ తెలుసుకుందో ఈ దూరదర్శన్ ని చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకుంది ఎస్పెషల్లీ సెవెన్ ఫిఫ్త్ తర్వాత అనమాట దేని ఎలా ఉపయోగించుకుంది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అనమాట ఈ పాపులేషన్ తగ్గించడానికి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఒక పెద్ద టూల్ అనమాట దెన్ దే యూస్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ టూల్ అండ్ ప్రాపగేట్ ఇట్ అండ్ వాంట్ నో మేక్ ఇట్ అ మోర్ ఫ్రెండ్లీ ఇన్ నేచర్ and where the people can understand the, the importance of the population reduction you know so many ante ee vidhanga chaala chaala ee advertisements ivadam gaani public relations dwara prajala madhyalo veladam gaani jarigindi anamata so appude kaasta kudinchabadina anukochu mana ante ee radio station gaani thana uniki uniki nuvadam mana chustune unnam doordarshan kuda ee family planning mana మన దాకా మన దాకా చాలా చక్కగా చేసింది అటు ఫిల్మ్స్ డివిజన్ ఇటు డివిపి గాని సో ఇటువంటి సంస్థలు ఇటువంటి యొక్క ప్రతి యొక్క యూనిట్ కూడాను తన 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 యొక్క యోగదాన్ని అంటారు దాని యొక్క యూనో కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అవునా ఇక్కడ అంటాం ఇక్కడ ఇటువంటి బెంజమిన్ ఫ్రాక్ట్ ఏమన్నారంటే ప్రెస్ తన కనుగొన్నప్పుడు ఏమన్నాడు మన బానిసత్వం మీద పెద్ద ఎత్తుగా దాన్ని క్యాంపెయిన్ చేయబడడం జరిగింది అవునా బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ బానిసత్వం మీద స్లేవరీ మీద పెద్ద బానిసత్వం మీద స్లేవరీ అను హీ మేడ్ అ క్యాంపెయిన్ అగేన్స్ట్ ద స్లేవరీ ఇన్ యుఎస్ఏ ద సేమ్ వే డ్యూరింగ్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఆల్ ద నేషనల్ లీడర్స్ అనమాట నేషనల్ లీడర్స్ ఒక ఏదో పెన్ ఇస్ మైటర్ దెన్ సోడ్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ వాళ్ళ జర్నల్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్ కానీ ప్రింట్ చేయడం దొంగతనంగా పెన్ చేయడం వాళ్ళ ఇండ్లలో ప్రింట్ చేయడం ఎన్ని చూడలేదు మనం మన స్ట్రగుల్ ముందు మన నేషనల్ స్ట్రగుల్ ముందు మహాత్మా గాంధీ అండి మహా నెహ్రూ గారు పటేల్ గారు ఆ ప్లస్ ఇక్కడ మన అక్కడ చూసుకుంటే మన ఇండి బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ రాజారామోహన్ రాయ్ ప్లస్ విద్యార్థి గారు ఆ మహారాష్ట్ర అని ఫూలే గారు రణడే గారు మన తర్వాత తమిళనాడు నుంచి మన సుబ్రహ్మణ్య భారతి గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చిన్నయ్య సూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు ప్రకాశం కె ఆంధ్ర కేసరి గారు సో ఈ రకరకాల మన ఈ వాళ్ళ వీళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎనలేనివి మనం మర్చిపోలేనది అవునా కదా సో ఇక్కడ ప్రజల మన ప్రజల ప్రజా సంబంధాలు మంచిగా ఉండాలి అప్పుడే మనం అంటే మన ఉనికిని మన యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రజల మధ్యలో పెట్టాలి అందించాలి అంటే ఈ ప్రజా సంబంధాలు ఎప్పుడు పటిష్టంగా ఉండాలి ఈ పటిష్టతకి ఎవరు పూనుకోవాలి ఎవరు పూనుకుంటే మనకి ఈ పటిష్టతని అంటే ప్రజల ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలు అందుతాయి అంతే అందిన పథకాలను నిజంగా ప్రజలు ఉపయోగపడుతుందా ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సొసైటీ సారీ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ద్వారానే ఆఫీస్ ద్వారా మనకి అందబడతాయి అనమాట ఎందుకంటే అతను దగ్గరగా ఉంటాడు ప్రజలకి సంస్థ సమాజానికి దగ్గరగా ఉండి తన యొక్క వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క హ్యాపీనెస్ ఆరోజు తెలుసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క లోబుడిని తెలుసుకుంటూ ఈ కంపెనీకి అందిస్తాడు అనమాట ఈ బికాస్ ఈజ్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ పబ్లిక్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ అందుకే కదా ఒక వారధిగా పనిచేస్తాడు తను ఒక వారధిగా పనిచేసిన తర్వాతనే కదా మీ యొక్క అత లోటు పాటు మా యొక్క బాధలు తెలుస్తుంది ఈ యొక్క లోటు పాటు తెలిసి తెలిసిన తర్వాత బాధలు తెలుస్తేనే కదా మనకి అంటే గవర్నమెంట్ కి చెప్పబడతాడు గవర్నమెంట్ కి ఎలా ఎలా తెలుస్తుంది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో యూనో వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ యూనో అబలా సబలా ప్రోగ్రాము కానీ లేకపోతే ఎనీ ప్రోగ్రామ్ యూనో కేసీఆర్ కిట్ అంటున్నాం ఇప్పుడు తర్వాత కంటి వెలుగు అంటున్నాము మన తెలంగాణ పథకాలు చూసుకుంటే మరి ఈ ఇది నిజంగా సఫలీకృతం అయ్యాయా అంటే ఇంతకు ముందర ఎప్పుడు ఇటువంటి ప్రోగ్రాములు ఇటువంటి పాలసీస్ ఏం లేవంటారా 
మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సఫలీకృతం అయ్యింది కేసీఆర్ కిట్ హెల్త్ కిట్ చాలా బాగా అయింది చాలా మంది ఉపయోగించుకుంటున్నారు పబ్లిక్ హెల్త్ యూనిట్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు మదర్ అంటే డెలివరీ చేస్తున్నా మదర్ చూస్తున్నాము అని ఇప్పుడిప్పుడు వింటున్నామా ఎన్నో అంటే ఇటువంటి బేస్ మీదనే ఎన్నో పథకాలు వచ్చాయి కానీ కానీ ఈ యొక్క ప్రాపగేషన్ అనమాట అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ పబ్లిసిటీ బాగా ఇవ్వబడుతుంది అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ ఎంత చక్కగా డిజైన్ చేసి ఎంత చక్కగా అతను నిర్ణయించి ఎంత చక్కగా స్ట్రాటజీ చేసి ప్రజలకు ఈ మధ్య వెళ్ళింది ఈ మధ్య వెళితే ఇట్లా ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ యూనిట్ లో అంటే గర్భిణీ స్త్రీలు అక్కడ మన కాన్పులు చేసుకుంటారు చక్కగా పురుడు పోసుకుంటారు చక్కటి సంతానం కలుగుతుంది చక్కటి మదరు డాటరు మార్టాలిటీ తగ్ మార్టాలిటీ రేట్ తగ్గిపోతుంది ఇన్ఫాంటల్ బతుకుతుంది ఇవని ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు అందుకే ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజలలో లోగుట్టు తెలుసుకునే కదా ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేశారు కేసీఆర్ కిట్ మంచి చాలా చక్కగా నేను ఎందుకంటే నేను ప్రజెంట్ పేపర్ అండి నేను కోయంబత్తూరు యూనివర్సిటీలో కాల్ ప్రజెంట్ చేశాను నేను మూడు హాస్పిటల్ నేను హాస్పిటల్ విజిట్ చేశాను గాంధీ హాస్పిటల్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తర్వాత ఇక్కడ కోటి హాస్పిటల్ అనమాట అక్కడ చూసాను అనమాట దెన్ ది వెరీ వెరీ హ్యాపీ ద వెరీ హ్యాపీ దాట్ వీ గాట్ ద కేసీఆర్ కిట్ అలాంగ్ విత్ దాట్ సమ్ అమౌంట్ ఆల్సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లెవెన్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ బాబు పుడితే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ బాబు పుడితే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఇలా అనమాట దాని తర్వాత చక్కటి మెడికల్ కిట్ అనమాట నేను చూసాను చంటి పాపను వాళ్ళ యొక్క నా చక్కటి వెచ్చని దుప్పట్ట కప్పుకొని పడుకుంటే చాలా బాగుంది నేను ఫొటోస్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి చాలా చక్కటి కార్యక్రమం ఇది అయితే ఇంత ముందర కూడా ఈ ప్రజ ఇదొక ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉండింది ఈ పాలసీ ఉండి ఇది గట్టి స్కీమ్ కూడా ఉండింది కానీ ఇది చాలా చక్కగా ప్రజలు వెళ్ళింది అనమాట అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ముందర అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి పబ్లిసిటీ ముందు చేయాలి పబ్లిసిటీ ఎలా చేయాలి ఎలా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ చేసి మనం వెళ్తున్నారు వెళ్తే జనాలకి అందుతుంది అది జనానికి ఇన్ఫర్మేషన్ అందాలండి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలండి ఇప్పుడు ప్యాండమిక్ ఉందనుకోండి ప్యాండమిక్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ ప్యాండమిక్ ఉన్నంత ఏమిటి నాలెడ్జ్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ మీడియా లిటరసీ కానీ సెకండ్ వేవ్ కి ఉందా లేదా పెద్ద ప్రశ్న చిహ్నం అయిపోయింది అక్కడ ఒకప్పుడు ఏమిటి పోలియో గురించి చెప్పు పల్స్ పోలియో వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అది ఎప్పుడు మొదలు పెట్టిందంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో వచ్చిన పథకం ఇది పల్స్ పోలియో వ్యాక్సినేషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ మరి ఈ పల్స్ పోలియో వ్యాక్సినేషన్ కి ఉధృతం చేయడానికి హెల్త్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది హెల్త్ మినిస్ట్రీ అమితాబ్ బచ్చన్ గానీ షారూక్ ఖాన్ గానీ అశోక్ రాయ్ బచ్చన్ గానీ సచిన్ టెండూల్కర్ గానీ అంబాసిడర్ చేసింది అంటే గ్రేట్ ప్లాన్ ఆఫ్ దాట్ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన అంటే దో బూంద్ కి అయినా ఏంటి ఏమంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ మన్ కి సారీ దో బూంద్ కి ఆ జిందగీ హే అంటాడు దో బూంద్ కి జిందగీ హే అంటే రెండు చుక్కలు జీవితం ఇస్తుంది మీకు ఎంత బాగుంది చక్కటి ఒక ఫ్రేజ్ లో ఇచ్చినట్టు అనమాట అంటే ఇంత చిన్న చక్కటి ఒక చిన్న ఫ్రేజ్ లో ఇచ్చిన ఒక పదము ప్రజల్లో నాటు పడిపోయింది అనమాట అందుకే ఆ దాని తర్వాత ఇరాడికేట్ అయిపోయింది అది అంటే ఇంకోటి మోర్ వా ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ వ్యాక్సినేషన్ అనమాట గ్లోబల్ ఇరాడికేషన్ వ్యాక్సినేషన్ ఇవి అయిపోవాలి మాయమోటం అయిపోవాలి అది మన సమాజం నుంచి అది తొలగిపోవాలి అని చాలా యూనో ద గ్లోబల్ లెవెల్ ఇట్ హాస్ కమ్ ఇట్ హాస్ బికమ్ గ్రేట్ ఇరాడికేషన్ కానీ అక్కడక్కడ మనం ఆ రోజుల్లో అంటే అప్పట్లో అప్పుడప్పుడు మనం ఇది వ్యాక్సినేషన్ పోలియో వ్యాక్సినేషన్ కేసెస్ కూడా వింటూనే ఉన్నాం అంటే సమ్వేర్ సమ్వేర్ ఇస్ గాన్ రాంగ్ ప్రజలు అంటే మైగ్రేట్ అవుతా ఉంటారు ఎక్కడ మైగ్రేట్ కా మైగ్రేట్ అవుతా ఉన్న వాళ్ళు నిజంగా తీసుకున్నారు పిల్లలకి ఇప్పించారా వ్యాక్సినేషన్ దీనికి అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ కి అవేర్నెస్ కోసమే ఈ అంబాసిడర్ ని మనం రిక్రూట్ చేసాము పెట్టాము అనమాట అలాగే ఇప్పుడు గిర్ గిర్ లైన్ ఫారెస్ట్ ఉంది అనుకోండి అంబాసిడర్ మరి గుజరాత్ కి అంబాసిడర్ అతను మరి ఎంతమంది లేరండి అంబాసిడర్స్ వీళ్ళంతా ఎవరు ఇన్ఫార్మర్స్ చక్కటి అంటే సెలబ్రిటీస్ అనమాట దే సెలబ్రిటీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ యూ నో కమాండ్ దే హ్యావ్ ద కమాండ్ ఓవర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ద కమాండ్ ద లాంగ్వేజ్ కమాండ్ ఓవర్ ద యు నో టిఆర్ పీరియడ్స్ కమాండ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నేషన్ దే నో హౌ టు దే నో హౌ టు టెస్ట్ దీపుల్స్ 
pulse also is it clear so these are all related to the um, good governance kadantara when think about health ministry when think about health uh, health communication so ivanni kuda it all related to the public relation సంస్థ అంటే ఒక స్కీము ఈ విధంగా మనం తీసుకెళ్ళాలి చాలా పెద్ద స్ట్రాటజీ అది పెద్ద ప్లానింగ్ అది పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేయాలి ఒక టెన్ కమాండ్మెంట్స్ లాగా క్యాంపెయిన్ చేస్తే కానీ జనాలకి వెళ్ళదు అది ఇప్పుడు మన్ కీ బాత్ ఉందండి మన ప్రధానమంత్రి ఆ నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతి నెల వస్తుంది మన నెల నెల ఆఖరికి వస్తుంది మన్ కీ బాత్ నా హృదయం నుంచి వెలువడిన నా యొక్క మాట ఆ మంత్రం అనుకోవచ్చు చాలా చక్కగా చెప్తారు చాలా చక్కగా వివరిస్తారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చక్కగా చెప్తారు ఎందుకంటే అతను హిల్ మీన్ ద పీపుల్ ఒక ప్రజా దర్బారు పెడతారు అతను చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ప్రజా దర్బారు ఉండేది అందరికి ప్రజా దర్బారు ఎందుకండి టు మీట్ ద పీపుల్ టు కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద పీపుల్ టు నో దర్ అగన్ ఇన్ ఎక్స్టెసీస్ వాళ్ళ సాధకవతలు తెలుసుకోవడానికి సాధకవతలు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి కృష్ణదేవరాయ వాళ్ళు ఉన్నారండి మారవశాల వెళ్ళే వెళ్ళేవారు అక్బర్ కూడా వెళ్ళేవారు మారవేషన్ మారవేషన్లో ఎందుకు వెళ్ళేవారు ఎందుకు వెళ్ళాలి ప్రజలని చక్కటి ప్రజలకు మంచి వ్యవస్థ ఏర్పరచాలి లా అండ్ ఆర్డర్ చక్కగా ఉండాలి ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి అదే ఏ రాజు కో ఏ రాజని కోరుకుంటారు కదా అదే అనమాట సో అక్కడి చాణక్యుడు కానీ అక్బర్ కానీ ఈ విధంగా చూసుకుంటే డెఫినెట్ గాను మన ఇండియాలో పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అంచలంచలుగా ఎదిగింది అనుకోవాలి ఒక లిటరసీ పెరగడం లిటరసీ రేటు పెరగడం ప్రజల యొక్క నాణ్యత పెరగడం ప్రజలు మంచి చదువుకొని మంచి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ మంచి వ్యవస్థలో పని చేసుకుంటూ వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క సాధక తెలుసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క యూనో అది కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ దేశాన్ని దేశాభివృద్ధికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ మరి ఇదంతా అంత అంత సులభమైన పని కాదు కదా ఎంత మంది దీన్ని కూడుకుంటే ఎంత మంది దీన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే కదా ఎంత మనం ఈ యొక్క ఈ రోజు మనం విధంగా చూస్తున్నాం ఈ మన్ కీ బాత్ ఎంత చక్కటి ప్రసంగం అండి అటు రేడియో స్టేషన్ల మీద చక్క అన్ని భాషలు ఇది వేలబడుతుంది అన్ని భాషలు దీన్ని ప్రచారం అవుతుంది చక్కటి భాష చక్కటి ఉద్ఘాతం ఇస్తారు వీరు చక్కటి అందరికి అందరికి సమకూలంగాను అందరికి సందర్భోచితంగా ఉంటుంది ఇది వింటే ఇది మన మన నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పిన ఆ వాక్కు కానీ లేకపోతే మంత్రోదండం అనుకోవచ్చు దీన్ని మరి ఇదంటే ఇప్పుడు ప్రతిది కూడాను ఆ వ్యవస్థకి సంబంధించిన తప్ప ఆ స్వాభిలాభం కాదు స్వాభిలాభం కాదు అంటే వినౌట్ సెల్ఫ్ ఆ ఒక నా కోసం అంటూ కాదనమాట ప్రజల కోసం ఇది ప్రదేశం ప్రజల కోసం అనుకోని చేయాలి తప్ప నా సమాజం నా ప్రజలు నా దేశం అనుకోని ఒక రాజు అనుకుంటేనే అతను ముందుకెళ్ళి ప్రజల్లో మధ్యలో ఉంటూ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ప్రజల్లో ఆ ప్రజల యొక్క ఆ మంచి తెలుసుకుంటూ అప్పుడే అతను వ్యవస్థని పటిష్టంగా చేయగలడు అండ్ తర్వాత అతను దేనికి అర్థం కాని పని చెప్పకోవడం అర్థం కాని అదేమి యూనో పని చేయకోవడం ఉండడం కూడా ఆ ఒక లీడర్ గా ఒక లీడర్ స్కిల్ అనమాట అది మరి ఈ ప్రజల అంటే ప్రజా వ్యవస్థలు ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయా మరి ఎటువంటప్పుడు ఈ ప్రజా సంబంధాలు ఏ విధంగా దాన్ని తీరుస్తుంది సపోజ్ మన దేశంలో కరువు కటకాలు వచ్చాయండి మే ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ ఎక్కడ చూసినా ఫ్లడ్స్ మరి అప్పుడు కేరళ ఫ్లడ్స్ అంటారు ఇటేమో బ్రహ్మపుత్ర బెంగాల్ సార్ ఫ్లడ్స్ అంటున్నారు హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్ అంటున్నారు ఏ బాంబేలు మునిగిపోతుంది అంటున్నారు అక్కడ బీచెస్ అని మునిగిపోతుంది అంటున్నారు మరి ఇటువంటప్పుడు ఈ రైడ్ రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ రైల్ యాక్సిడెంట్స్ ఎంత భయంకర జరుగుతాయి ఒకసారి కొన్ని పట్టాలు ఎగిరిపోయి కొన్ని కొన్ని డబ్బాలు మటుమైపోతాయి అక్కడ ఈ ప్రజా సంబంధాల అధికారి చేరుకుని వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తీర్చుకొని ఫస్ట్ ఎయిడ్ అందించడం ఎక్కడ ఆకర్షణ జరుగుతుందో ఫస్ట్ ఎయిడ్ అందించాలి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ తెలుసుకోవాలి స్ట్రైకింగ్ ఎంప్లాయీస్ తెలుసుకోవాలి పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి రెస్పాన్సిబుల్ ఏం తెలుసుకోవాలి అప్పుడే కదా ప్రజల ప్రజా సంబంధాల అధికారి యొక్క నైపుణ్యము గుణగణాలు ఇమేజ్ బిల్డింగ్ మనకు పనికొస్తాయి ఇమేజ్ బిల్డింగే కదా ఇంపార్టెంట్ 
బికాస్ ఈజ్ బికమ్ ద వారధి ఎవరికి కంపెనీకి ప్రజల మధ్యలో వారధి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సప్లైయర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ రకరకాల ఉంటారు కంపెనీలో ఒక ఒక మనం యూనివర్సిటీ తీసుకుంటే వైస్ ఛాన్సలర్ ఒక అధిపతి ఏదో ఒక అధికారం ఉంటే దానికి ఏంటి మన ఎంత హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటారా లేదా మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అకౌంటెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది రకరకాల హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు స్పోర్ట్స్ ఉంటారు హెల్త్ ఉంటారు మరి ఇవన్నీ చూసుకోవాలంటే మరి ఎంత నైపుణ్యం ఉండాలి ఎంత సమర్థత ఉండాలి ఒక లీడర్ లోను ఈ లీడర్ యొక్క సమర్థత లీడర్ యొక్క మంచి నడుపుతున్నాడు వ్యవస్థ బాగుంది అని చెప్పడానికి కూడా మనిషి ఉండాలి కదా అంటే ఈ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక కెమిస్ట్రీ ఉండాలి కదా అప్పుడే మనం అంటే ప్రజలకి ఈ యొక్క వీళ్ళ జరుగు వీళ్ళ మధ్యలో జరుగుతున్న యొక్క అంత ప్రజలకు అందుతుంది కదా సో ఇదనమాట ఈ యొక్క ప్రజల ప్రజా ప్రజా సంబంధాలు అధికార చేసే సద్గుణాలు సద్గుణాల ఏమే ఏమంటారు అంటే పుట్ట అనుకోవచ్చు చాలా మంచి సద్గుణాలు ఉండాలి మరి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండకూడదు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి చక్కటి బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఇతర రిపోర్టర్కి ఏ విధంగా ఉంటుందో మంచి క్వాలిటీ ఉండాలి మంచి గుడ్ హార్ట్ ఉండాలి ఎవరికి పబ్లిక్ రిలేషన్ అధికారి ఎవరితో సరే కలిసిపోయే మనస్తత్వం ఉండాలి లేదు నాతోతో మాట్లాడను అలా ఉండకూడదు అలా ఉండ ఉండ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హిల్ మే లూజ్ సంథింగ్ అవునా కదా సో ఎక్కడది ఎక్కడది ఆశ్చర్యం గురి కావడం కూడా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని కొన్నిసార్లు రాజకీయ నాయకులు కూడా తల దూరుస్తారు మన విషయాల్లో కూడా అప్పుడు ఏం చేయాలి చక్కగా దాన్ని దాటవేయడం నేర్చుకోవాలి పర్సువేషన్ నేర్చుకోవాలి లాబింగ్ కూడా అవసరం ప్రాపగండ అవసరం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎవరికి ప్రజా సంబంధ అధికారి ఎలా నేర్చుకుంటాడు ఎక్స్పీరియన్స్ టీచ్ హిమ్ ఎక్స్పోజర్ టీచ్ హిమ్ విత్ ఆల్ హి స్కిల్స్ బ్రెయిన్ గుడ్ హార్ట్ కైండ్నెస్ గుడ్ స్పీకింగ్ గుడ్ రిటర్న్ స్కిల్స్ గుడ్ టు ద పీపుల్ ఎంపతి సింపతి క్వాలిటీసే ప్రజల ప్రజా ప్రజా సంబంధాల అధికారికి చక్కటి భాష చక్కటి వాక్కు ఇట్టే ఇట్టే కలిసిపోయే మనస్తత్వం అందరి సమానం చూడడం నిజంగా జరుగుతుందా జరగాలి అప్పుడే కదా అన్నిట్లోనూ నైపుణ్యం ఉండాలి అటు నేను నా సాఫ్ట్ స్కిల్ రాదండి నాకు నేను రాయలేనండి నాకు సిస్టమ్ రాదండి నాకు అంటే జరగదు ఈ రోజుల్లో ఎంత టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటే అంత పైకి వెళ్ళిపోతాము ఎంత టెక్నికల్ యు ఆర్ కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా యూ కెన్ గ్రో వెరీ ఫాస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్ కనెక్ట్ విత్ ద వరల్డ్ కనెక్ట్ విత్ యూర్ నెట్వర్క్ దట్ ఈస్ అ మ్యాండేటెడ్ రైట్ నా లిటరేట్ నాకు లిటరసీ రాదు నాకు మీడియా లిటరసీ తెలియదు మీడియా కనెక్షన్స్ లేదు అంటే కుదరదు అదంతా కూడా సో రూమర్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే గాజెస్ కూడా ఇంపార్టెంటే అవన్నీ స్వీకరించాలి ఒకప్పుడు మెచ్చుకున్నారు కదా అని అందరం ఎక్కడం కాదు తర్వాత నేను గురి చేశారు కదా అనేసి పూర్తిగా దిగిపోవడం కాదు ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ముందర వెళితే కదా ప్రజల యొక్క వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తీర్చే సమర్థత నీల ఉంటుంది ఎలా చెప్తా ఉంటా ఎలా చెప్పాలి ఎలా స్ట్రాటజీస్ చేయాలి ఎలా క్యాంపెయిన్ చేయాలి ఇదంతా కూడా పిఆర్ మీదనే ఉంటుంది అనమాట పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ మీదనే ఉంటుంది అంటే ఐసిటీ కూడా మంచి యునో ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ గ్రేట్ హెల్ప్ ఫర్ ద పిఆర్ ఇప్పుడు దళిత బంధు అంటున్నాం దళిత బంధు రైతు బంధు కంటి వెలుగు ఇవన్నీ స్కీమ్సే దళిత బంధువుని ఇప్పుడు కొంచెం అవసరమా ఇది ఒక హెల్పా అని కూడా ఒక పెద్ద జనాలు వినపడుతోంది దళిత బంధు మంచి పది లా పది లక్షలు ఇస్తామండి మీరు ఇచ్చిన ఇచ్చిన కార్యక్రమము లేకపోతే వ్యాపారం పెట్టుకోండి ఇది ఒక సహాయం అని పది లక్షలు ఇచ్చారనుకోండి దళితులకి అది ఒక హెల్పే కదా మంచి సహాయమే కదా పది లక్షలు ఊరికి చిన్న చిన్న మాత్రమే కాదు కదా పెద్ద ప్రాపర్టీ అది పెద్ద పెద్ద 
డబ్బు అది చాలా పెద్ద డబ్బు అది అవునా కదా సో ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే నిజంగా ప్రజా సంబంధాల అధికారికి ఉన్న ఏమంటారు నైపుణ్యత ప్రజా నాకు మనస్సు యూనో ద కెపాసిటీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ఎనీ పర్సన్ యూ కెన్ ఆల్సో బికమ్ స్పిన్ డాక్టర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్ స్పిన్ డాక్టర్ హూ పిఆర్ చేంజ్ ద స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవాలి క్రైసిస్ వచ్చిందంటే హౌ టు రిసాల్వ్ ఇట్ దట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ he cannot forgo he cannot sleep in at you know, on his bed and all 24 hours channel adi 24 hours he has to work on tips on and you know, he'll be then he shows shows all the time right ma so ee vidhanga chusukunte manam jangane mechukovali anipistundi mari mana bharat deshamlo ela undandi ippudu ippudu punjukuntundadi ఒక పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ల నుంచి ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే అండి అంతకుముందు మనకి పెద్దగా అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మన నైన్టీ నైన్టీస్ ఈ అదే ఎల్పీజీ ఇంపాక్ట్ వల్ల మన రిఫార్మ్స్ వల్ల మనం అంటే అంతకు ముందు సెవెంటీస్ లో మనం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు వెళ్ళిన బాపతి కూడా ఉన్నారు విదేశాలు వెళ్ళిన వాళ్ళు అట్లా మహాత్మా గాంధీ లేదా ఎంతమంది ప్రజా నాయకులు దేశ నాయకులు ఎంతమంది లేరండి కానీ ఈ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఎల్పీజీ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనుకోవచ్చు మరి ఈ గ్లోబల్ మీద గ్లోబల్ మ్యాప్ మీద ఇండియా ఎప్పుడు వచ్చిందంటే వచ్చిందంటారు ఓన్లీ రిఫార్మ్స్ అనుకోవచ్చు బలంగా చెప్పగలం ప్రజల్లో కూడా అంటే చదువుకొని చక్కటి మంచి డిగ్రీలు తెచ్చుకొని మేధా సంపత్తి పెంచుకొని వేరే దేశాలకు వెళ్ళి మన యొక్క జెండాని పాతివేశారు వాడు ఆ పాతివేసిన జెండా మన యొక్క గొప్పతనమా తప్పనిసరిగా మన గురువులు మన యొక్క సంస్థలు మన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఒక వాళ్ళ యొక్క యోగదానే కాదు కదా లేకపోతే ఎలా వస్తుంది అది రైట్ ఇక్కడ మన పిఆర్ఎస్ తీసుకున్నామండి పబ్లిక్ రిలేషన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా చాలా పెద్ద సంస్థ అది యాభై ఐదులో స్థాపించిన పడే సంస్థ ఇప్పుడు సిల్వర్ జూబ్లు గోల్డెన్ జూబ్లు చేసుకుంటూ ఉంది కాళీ హెచ్ మోడీ వారి పెద్ద ఫిగర్ ఇతను పబ్లిక్ రిలేషన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా మన అప్పుడు ఒకప్పుడు ఈ ఫాదర్ ఫిగర్ అనమాట ఎవరు కాళీ హెచ్ మోడీ ఎన్నో ఎన్నో దాని తర్వాత ఎన్నో చాప్టర్స్ వచ్చాయి మెడ్రాస్ చాప్టరు బెంగళూరు అంటే మన ఢిల్లీ చాప్టరు వైజాగ్ చాప్టరు రకరకాల చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి చాప్టర్ లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద గొప్ప 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 కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి సెమినార్స్ కాన్ఫరెన్సెస్ మీటింగ్స్ పెడుతుంటాం ప్రతి మంత్ కి మేము ఒక మీటింగ్ పెడతాం అనమాట ఏమిటి మీటింగ్ మన పాండమిక్ ఎప్పుడైతే మన హైదరాబాద్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఆర్ఎస్ హైదరాబాద్ చాప్టర్ అండి అయితే ఇక్కడ ఈ పాండమిక్ ద్వారా చక్కర చక్కటి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తూనే ఉంటాం హెల్త్ కమ్యూనికేషన్ మీద అంటే హెల్త్ కమ్యూనికేషన్ ఒక కాన్సెప్ట్ మీద ఒక డాక్టర్ ని పిలిచాం మేము అంటే అందుకే మీ టు సే దట్ ద బికమ్ అ గ్రేట్ డాక్టర్స్ రియలీ రియలీ హెల్ప్ ద పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు హైదరాబాదే కాకుండా ఈ స్ట్రీమ్డ్ అనమాట ఇట్ స్ట్రీమ్ టు ద నేషనల్ లెవెల్ హెల్త్ కప్ లో కూడా వెళ్ళింది అది చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు డాక్టర్స్ వాళ్ళు డాక్టర్ బెనర్జీ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ గుర్తు లేదండి సారీ ఏ మంచి డాక్టర్స్ చాలా చాలా చక్కగా చెప్పారు వాళ్ళు సో ఇటువంటి కార్యక్రమం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రజలు నమ్ముతారు ఎవరిని డాక్టర్లు నమ్ముతారు డాక్టర్ని ఎవరు ఎవరు మరి ఎవరితో కనెక్ట్ అయ్యారు పిఆర్ఎస్ సై ద్వారా ఈ విధంగా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తే ప్రజలు వాళ్ళని ఆహా పిఆర్ఎస్ చేసింది పిఆర్ఎస్ ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేస్తుంది అని ఒక కనెక్టివ్ పెరుగుతుంది అనమాట ఒక నమ్మకం ఏర్పడుతుంది ఒక ట్రూత్ఫుల్నెస్ వస్తుంది ఒక లాయల్టీ పెరుగుతుంది మరి ఈ ఈ చాప్టర్ సిక్స్టీ వన్ లో ఇప్పుడు వచ్చినమాట అంటే ఇండియన్ సొసైటీ యాక్ట్ కింద సిక్స్టీ వన్ లో ఏర్పడింది తన తర్వాత పటిష్టం చేయబడింది తర్వాత మా మన డాక్టర్ నరసింహారెడ్డి సార్ డాక్టర్ సివి నర్సి చామల నరసింహారెడ్డి సార్ చాలా ఫాదర్ ఫిగర్ అనుకోవచ్చు అతను పిఆర్ పితామహ అంటారు అనమాట సో వారి మధ్య ఈ మధ్యనే పోయారు లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ అండి సో అతను ఆగస్టు అరవై ఆరున పుట్టారు అనమాట సో ఆరున మనం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పిఆర్ ఎడ్యుకేషన్ డేగా మనం భావి మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము తర్వాత ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నా నేషనల్ 
ఆ పిఆర్ డే గా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఆ రోజులో నేషనల్ లెవెల్ ఇది మధ్య ఏమిటంటే నేషనల్ లెవెల్ లో మనకి రకరకాల కాంపిటీషన్ పెడుతూ అనమాట అంటే బెస్ట్ పిఆర్ మేనేజర్ గాను బెస్ట్ పిఆర్ టీచర్ గాను బెస్ట్ పిఆర్ కౌన్సిలర్ గాను ఈ విధంగా రకరకాల కాంపిటీషన్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్ పెట్టేసి ఆ కాంపిటీషన్ పెట్టి మేము ఆహ్వానిస్తూ అనమాట ఇన్వైటీస్ పంపుతాం ఇప్పుడు కంపెనీస్ కి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క నామినేట్ పంపిస్తుంటా అనమాట బెస్ట్ మేనేజర్ గాను బెస్ట్ పిఆర్ టీచర్ గాను కూడా అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా మేము యూనివర్సిటీ కూడా పంపిస్తాం అనమాట సో అక్కడ బెస్ట్ టీచర్ గాను వాళ్ళ ఎంపిక చేయబడుతుంది ప్రతి గారు కూడాను సో ఈ విధంగా బెస్ట్ కౌన్సిలర్ గా అంటే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఉంది కదా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చూసిన కౌన్సిలర్ కూడాను ఎక్కడైతే మన ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఉన్నారు వాళ్ళకి కౌన్సిలర్ కూడా మన బెస్ట్ పిఆర్ కౌన్సిలర్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది అనమాట ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు ఈ పిఆర్ఎస్ఐ ద్వారా చేయబడుతోంది ఇది మంచి కార్యక్రమం అనుకోవచ్చు ఇదంతా ఒక కనెక్టివిటీ కమ్యూనికేషన్ ఈ పిఆర్ఎస్ చేస్తుందని చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హస్ బికమ్ యూ నో మన రమణాచారి కూడా చాలా మెచ్చుకుంటారండి మా కేవి రమణాచారి గారు చాలా మెచ్చుకుంటారు ఇది బికాస్ ఈస్ అ్రేట్ అడ్వైజర్ ఫర్ అస్ అండ్ యు ఆల్వేస్ బీన్ బి దేర్ ఎప్పుడు కూడా మాకు సహాయపడుతుంటారు సహాయంగా అదని సజెస్ట్ చేస్తుంటారు కొన్ని కొన్ని విషయాలు కానీ ఈ విధంగా మాకు మీరు చేయండి చాలా చక్కగా మేము మేము ఉంటాం అని మాకు ఎప్పుడు తోడు నీడగా ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఒక ఒక హీస్ లైక్ అయినా ఇస్ లైక్ అ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ అస్ ఫర్ ఆల్ ద టైమ్ సో ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయండి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా మాకు చక్కటి మన ప్రోత్సహిస్తోంది పిఆర్ఎస్ఐ కూడాను ఆ విధంగా ఇటు ఇటు స్టూడెంట్స్ కి కానీ ఇటు సంస్థలకు కానీ ఇటు కార్పొరేట్ సెక్టర్ కానీ ఇటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కానీ సింగరెడ్డి కాలనీస్ ఎప్పుడు కూడా మాకు చక్కటి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది అటు నేషనల్ లెవెల్లో అంటే మన అజిత్ పాఠక్ డాక్టర్ అజిత్ పాఠక్ గారు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట నేషనల్ పిఆర్ఐ పిఆర్ఎస్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట సో వారితో అంటే మరి ప్రతి ఏడాది కూడాను ఒక నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది అనమాట కానీ రెండేళ్లుగా ఈ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రతి అంటే రెండు మొన్న ఫార్టీ ఫార్టీ ఫస్ట్ పిఆర్ఎస్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ హైదరాబాద్ జరిగింది అనమాట రెండేళ్ల క్రితం అది దాని తర్వాత పాండమిక్ వచ్చేసింది లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఎక్క చేయలేకపోయాం ఆన్లైన్ చేసాం అనమాట ఆ తర్వాత ఏ ప్రతి స్టేట్ క్యాపిటల్ లో ఈ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది అనమాట చాలా రకరకాల చాప్టర్స్ అందరు వాళ్ళు అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి రకరకాల కాంపిటీషన్ పెడతారు అనమాట దానిలో పార్టిసిపేట్ చేసి విన్నర్స్ కి కూడా ఇవ్వడం ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది చాలా అందంగా చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద చేస్తారనమాట ఆ చక్కటి యొక్క సందేశం ఇవ్వబడుతుంది చక్కటి సంస్కృతం చూస్తాం మనం చక్కటి భాష రకరకాల రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ కానీ టీచర్లు కానీ మనం చూస్తుంటాం అది ఒక కనెక్టెడ్ పెరుగుతుంది అనమాట మంచి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం ఒక సంబంధాలు పెరుగుతాయి అనమాట విధంగా ప్రజలకు ప్రజ సంబంధాలు పెరగ పెరగాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ప్రజా సంబంధాల అధికారి యొక్క ఆ సద్గుణాలు కాని ఈ యొక్క క్వాలిటీస్ కాని మనం ఆ ఈ విధంగా మనం బయటపడుతూ ఉంటాయి మనకి చూసారా మన మన గురువు గారు మనం ఎంత మెచ్చుకుంటారో ఆ విధంగా సహృదత్వం కదా మెచ్చుకుంటాం మనం ఎందుకంటే ఒక యూ ఈవెన్ ద పిఆర్ ఆల్సో యూ కాంప్లిమెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంప్లైంట్ బదులు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారనుకోండి బికమ్ అ గ్రేట్ టూల్ ఫర్ ద పిఆర్ అతని అంటే మనిషిలో ఉన్న యొక్క ఔన్నత్యాన్ని పెంచేలాగా ఉండాలి అని అతను తగ్గ తగ్గేట్లాగా ఉండకూడదు ఇట్ షుడెంట్ డిస్ డిస్కరేజ్ ద పర్సన్ యా యు కెన్ సే పర్సనలీ బట్ ఆన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫేస్ దిస్ ఆల్ స్కిల్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ పిఆర్ ఒక బాగా చక్కగా నేర్చుకొని అతను ఒక సంస్థలో పనిచేస్తూ మంచి వ్యవస్థ ఇవ్వగలే సమర్థత వారికి ఉందని చెప్పాలి ఆ ఈ రోజుతోటి నా ప్రసంగాన్ని ఆ ముగించాలనుకుంటున్నాను తిరిగి మళ్ళా కలుద్దామండి ఆ నేను చెప్పింది చాలా తక్కువ అనుకుంటాను ఎందుకంటే మే ముందు నా యొక్క జ్ఞానము ఆ నేను చిన్నగానే అంటే అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంకా ముందు ముందు మంచి చక్కటి సంభాషణతోటి చక్కటి సబ్జెక్ట్ మీద మనం మాట్లాడే ప్రసంగం ఉంచుకుందాం ఆ ఈ ఈ ప్రజా సంబంధాలే కాకుండా అంటే వ్యవస్థ ప్రజా పరిపాలన వ్యవస్థనే కాకుండా ఇంకా రకరకాల విషయాల మీద మాట్లాడుకుందాం అంతకు ముందర మన శర్మ గారు చక్కటి మనకి ఆ ఏమిటి ఈవినింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈవినింగ్ చక్కటి మనకు ఇచ్చారండి 
సంగీతం ధ్వని తోటి మేడం మేడం గారు రామలక్ష్మి గారు రామలక్ష్మి గారు మెసేజ్ చేశానండి వారి యొక్క గాత్రం కూడా విన్నాం కానీ అద్భుతంగా నేను కూడా కొంచెం మాకు కూడా కొంచెం ప్రవేశం ఉందండి సంగీత శాస్త్రీయ సంగీత వచ్చే కార్యక్రమంలో మీరు పాడి మాట్లాడటం మన శ్రీరంగం గారి మా ప్రిన్సిపల్ గారు అనమాట సో వారి దగ్గర నేను కాస్త నేర్చుకున్నాను ఏదో కాస్త నేర్చుకొని చెప్పగలిగే అంత అంటే రామలక్ష్మమ్మ గారి ముందు మేము కాదండి పర్వాలేదు మేము పాడగలం కాస్త ఏదో ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి నా ప్రసంగం విన్నందుకు నా పేషెంట్ గా నా తప్ నేను చేసిన తప్పులకి క్షమించగలనని భావిస్తూ సలహా తీసుకుంటాను నమస్కారం అండి మీరు ఉండండి వెళ్ళిపోకండి నేను క్లోజ్ చేస్తాను వాస్తవానికి ఎప్పుడైతే మన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్రోత్సవాలు భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించిందో ఇందాక సుజాత గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి దానికి కూడా ప్రభుత్వం చేసిన దానికి అది ట్రాన్స్క్రియేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈవేళ ఏదైనా జరిగితే మర్నాడు తెలిసిపోవాలి ఇప్పుడంటే న్యూస్ పేపర్లో ఏ రోజుకి ఆ రోజు పొద్దున్నే ప్రత్యూష కాలంలో వస్తున్నాయి కానీ మా చిన్నప్పుడు ఈ వేళటి న్యూస్ పేపర్ మర్నాడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వచ్చేది పల్లెటూళ్ళల్లో మేము రాజోల్ తాలూకా తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఒక గ్రామంలో మా నాన్నగారు తెలుగు పండితులుగా పనిచేసేవారు ఊర్లో రెండే రెండు పేపర్లు తెచ్చేవారు ఒకటి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ మా నాన్నగారు ఊర్లో రెండే పేపర్లు అది కూడా నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వచ్చేది అంటే ఏ రోజు పేపర్ ఆ రోజు చదవడం అనేది లేదు అప్పటికి ప్రాంతీయ వార్తలు కూడా లేవు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రేడియో లేదు రేడియో ఒక్క పంచాయతీ భవనంలోనే ఉండేది ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది చేయట్లేదు అన్నదానికి పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రణాళికలు ఆచరిస్తుందా లేదా అని చెప్పడంతో పాటు ప్రభుత్వం చాకచక్యంగా చేయడానికి ఏమిటి వెనకాల ప్రజలు సహకరిస్తున్నారా లేదా సహకరించకపోయినా కూడా ప్రభుత్వం చేయగలుగుతోందా ఇన్ని రకాలుగా మర్నాడు అయ్యేసరికి పార్లమెంట్లో ఏమవుతోంది మర్నాడు పొద్దున అయ్యేసరికి వచ్చేస్తోంది ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియాలు వాళ్ళు కరెక్ట్ చెప్తున్నారా ఒక వ్యామోహంతో చెప్తున్నారా వక్రిస్తున్నారా అన్నది పక్కన పెడితే వాళ్ళు కూడా సమాచారం వేగవంతంగా వస్తోంది ఒక ఎవరో మహానుభావులు ఒక ప్రమాదం జరిగింది ఒక మహానుభావులు కాలధర్మం చేశారు సోషల్ మీడియాలో మనకి మర్నాడు పేపర్ చదివే ఇన్ఫర్మేషన్కి ముందే చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ఏదైనా మార్పు చాలా ఆ రెవల్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెవల్యూషన్ అన్నది మనం ఏదైనా ఒక సదుపాయం సమాచారం అనేది ఇంకోటేనండి రెండు వాక్ రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి దాని నుంచి మంచి నేర్చుకోవచ్చు దాని నుంచి మనం చెడిపోవచ్చు కూడా సొసైటీ అందుకే టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ మరి ఈరోజు ఈ సుజాత గారు కొంచెం ముందు ముందు ఇబ్బంది పడ్డారు నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు అలా కదమ్మా ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అని రారేమో అని భయం ఒకవేళ రాకపోతే ఏం చేయాలన్నది నేనేదో పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ చూస్తున్నాను ఎలా మాట్లాడాలని అందుకని టెక్నాలజీ ఈజ్ అ బూన్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈజ్ అ కర్స్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అయినా కూడా ఆయన ఎవరో కోర్టులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారట కిల్ హిమ్ డాష్ నాట్ కిల్ హిమ్ నాట్ రిలీవ్ హిమ్ అని ఆ కామా వేరే చోట పడిందిట సో చెయ్యం దానికి కిల్ హిమ్ నాట్ రిలీవ్ హిమ్ అని వచ్చింది టెలిగ్రామ్లో అంటే ఒక చిన్న ఒక చిన్న దానికి ఇలాగా గవర్నెన్స్ అన్నది ఎందుకు వాడాను అంటే ముఖ్యంగా ఈ డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ స్వాతంత్ర దినోత్సవంలో మేనేజ్మెంట్లో స్వాట్ అనాలిసిస్ అని పెడతాం స్ట్రెంగ్త్ ఆపర్చునిటీస్ థ్రెట్స్ వీక్నెసెస్ ఆపర్చునిటీస్ థ్రెట్స్ అలా ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది ప్రభుత్వంలో ప్రతి విభాగానికి ఉంటుంది సుజాత చెప్పినట్టుగా పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్కి ఉంటుంది కానీ కొన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి సెక్యూరిటీ ఆఫీసరు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసరు సెక్యూరిటీ గార్డు ఇవి ఇవి మూడు రకరకాల ఆరోగ్యం ఆఫీసులో ఏదో తలపోటు వస్తే డాక్టర్ ఉంటున్నాడు ఇవాళ రేపు ఇదివరకు ఎక్కడ ఉన్నాడు అలాగే ఇప్పుడు సదుపాయాలు బాగా ఉన్నాయి ఒక ప్రభుత్వానికి నాలుగు అంగాలుగా మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ జుడిషియరీ ప్లస్ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ మనకి అద్భుతంగా ఉంది నేను అందుకనే గవర్నెన్స్ ఎలాగో తెలుస్తుందిలేండి ఊరికే దానికి అది ఎలా ట్రాన్స్లేట్ అవుతోంది 
మర్నాడు సమాచారం ఎలా వస్తోంది లేదా పార్లమెంట్లో ఏం జరిగిందో మరి ఏం ఎలా వచ్చిందంటే ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో ద్వారానే వస్తుంది ఇందాక సుజాత గారు పల్స్ పోలియో గురించి మాట్లాడారు పల్స్ పోలియో గురించి ఇదే సివి నరసింహారెడ్డి గారి పుస్తకంలో శుభ్రంగా ఇందులో పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న దాంట్లో క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఒక చిన్న మెసేజ్ అద్భుతంగా ఇందాక చెప్పారు కదా దూ బూ దూ బూందికి జగత్ అన్నట్టుగా అదే ఇందులో కోట్ చేశారు లైట్ అప్ యువర్ చైల్డ్స్ లైఫ్ టేక్ యువర్ చైల్డ్ అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ టు ది నియరెస్ట్ బూత్ ఆఫ్ పోలియో డ్రాప్స్ అంటే ఇటువంటిది ఇప్పుడు కూడా అవసరం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం కరోనాలో ఉన్నాం వ్యాక్సిన్ మన దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్కి వస్తుంది ఈ సందర్భంలో ఇటువంటి మెసేజ్ కూడా చాలా అవసరం ఎన్నో అపోహలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కరోనా పేరు చెప్పి వ్యాక్సినేషన్ ఉంటే ఇబ్బంది వేయించుకోకపోయినా ఇబ్బంది ఏం చేయాలన్న మీమాంస ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా నడుస్తోంది దీనికి మన ఈ ఈ సమాచార వ్యవస్థ మీడియా మరి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏదైనా కానివ్వండి ఈ సమాచార వ్యవస్థ సమాజాన్ని దిశానిర్దేశం కరెక్ట్గా చేయగలగాలి ప్రభుత్వం అన్ని చేయలేదు ప్రభుత్వం మనకి టీకా మంది ఇస్తోంది దానిని ఎలా వాడాలి ఎలా వాడకూడదు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఏమిటి అన్నీ సవ్యంగా జరుగుతున్నాయి ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు ఆ పొలిటికల్గా అక్కడెక్కడో జరుగుతోందని చెప్పి తాలిబన్లో మన వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళకి వార్తలు మార్చేశారు అది మనకి ఎందుకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు కదా సో మీడియా కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రభుత్వ మాట వింటుంది ప్రభుత్వానికి దాసోహం అవుతుంది అవసరం లేకపోయినా అదే సుజాత గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు ప్రతి ఆఫీసులోనూ ఒక్కడే ఒక పిఆర్ఓ ఉంటాడు మరి ఆ పిఆర్ఓ ఒక్కడు ఏం చేయగలుగుతాడు మాలాంటి ఆఫీసుల్లో మేము మామూలుగా పనిచేసే డెస్క్తో పాటు ఎడిషనల్ పని చేయాలి పిఆర్ఓగా పిఆర్ఓ ఫుల్ పోస్ట్ కాదు మాకు మేము అలాగా పిఆర్ఓ ఉద్యోగం మా ఉద్యోగం మేము చేసుకుంటూ పిఆర్ఓ బాధ్యతలు ఇచ్చారు మాకు పిఆర్ఓ బాధ్యతలు ఉన్న మాకేమి నేనేం క్వాలిఫైడ్ కాదు సుజాత గారు లాగా కానీ మేము కొన్ని కొన్ని బయట చేసే యాక్టివిటీస్ ఆఫీసులో తెలిసి వీళ్ళకి మీడియాతో కనెక్షన్ ఉంది వీళ్ళని పిఆర్ఓ చేసేయమన్నారు నన్ను చేసేసారు నేను చేసింది ఏమిటి ఈనాడులో వ్యాసాలు రాశాను మీడియా వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ గమని అలా చెన్నైలో నేను ఉద్యోగం చేసినప్పుడు మా తెలుగు ఆయన మొట్టమొదటిసారి చెన్నైలో ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జిగా వచ్చాడు వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ ఎవరు పిఆర్ఓ అని అడిగాడు ఎవరో ఉన్నారండి సరిగ్గా లేదంటే అప్పుడు నేను అక్కడ పనిచేస్తున్నాను శర్మ గారిని పిలి అన్నాడు మీకు అందరితో కనెక్షన్ ఉంది కదా వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టించండి అన్నాడు మీరు నమ్మండి నమ్మకపండి ఆ బాస్ చెప్పింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నబార్డు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ పిలవకుండా వస్తారు మీడియా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని మనం సరిగ్గా ట్రీట్ చేయాలి మన ఆఫీస్కు దాన్ని ఎవరు ట్రీట్ చేయాలి లైసెనింగ్ ఆఫీసర్ మన పిఆర్ఓ ఒక సివి నరసింహారెడ్డి గారి దగ్గరికి ఒకసారి నేను నబార్డులో పిఆర్ఓగా ఉండగా వెళ్ళా సరే మీరు మా ఆఫీస్కి వచ్చి ఒక పిఆర్ఓ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయాలి పిఆర్ఓ వర్క్షాప్ ఏంటంటే మీరు ఉన్నారు కదా అన్నాడు ఆయన నేను ఉండడం కాదండి ఒక ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే ఇంత మొత్తం ఆర్గనైజేషన్కి ఒక పిఆర్ఓ సరిపోడు ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాడు పిఆర్ఓ డ్యూటీస్ చేసుకోవాలి ఈ షుడ్ బి ప్రెస్ నోట్ ఎలా రాయాలి ఆ డిపార్ట్మెంట్ అలా మేము ఇరవై ఐదు మందికి పిఆర్ఓ డ్యూటీస్ మీద వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేసాం అది ఇది ఒక నావల్ ఐడియా బాస్కి వచ్చింది కనుక అయ్యింది అదే అన్నాడు నరసింహారెడ్డి గారు అరే ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేశారు ఎవరికీ ఐడియా రాలేదు మాకే ఐడియా రాలేదు అన్నారు అంటే ఒక పిఆర్ఓకి ఎంత రిలీఫ్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ప్రతి సెక్షన్లోనూ ఒకళ్ళని ఐడెంటిఫై చేశారు నువ్వు ప్రెస్ నోట్ రాయాలన్నా బయటికి వెళ్ళాలన్నా లోపలికి రావాలన్నా వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయాలన్నా మీడియా డ్యూటీస్ నువ్వు యు బ్రీఫ్ యువర్ పిఆర్ఓ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అన్నట్టుగా మరి ఇందాక చెప్పిన ఈ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం చూడండి రెండే రెండు టకటక ఈ ప్రచారం చూసి అది అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పచ్చు ఇంకోళ్ళు చెప్పచ్చు టక 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 పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఇటువంటి సమాచారం చాలా అవసరం ఒక సమాచారాన్ని అందించేవంటే అది సమగ్రంగా ఉండాలి ప్రోద్బలంగా ఉండాలి మరి సమాజానికే కాదు వ్యక్తికి కుటుంబానికి కూడా దోహదకారిగా ఉండాలి భయపెట్టేలా ఉంటే ఎందుకులే వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడం కన్నా ఇంకో రెండు నెలలో ఎలాగూ చచ్చిపోతాను కదా అని పెద్దవాళ్ళు వేయించుకోవట్లేదు ఏమో వేయించుకుంటే ఇంకో పదేళ్ళు బతుకుతావేమో సో ఇన్ని రకాలుగా పరిపాలన వ్యవస్థ మరి జరిగినప్పుడు జరుగుతుంది ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి పరిపాలన విధానం మారుతుంది నాయకులు మారుతారు 
మరి నైంటీ వన్ లో ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ కాంగ్రెస్ టైంలో చేస్తే అది సుజాత గారు చెప్పినట్టుగా మన భారతదేశానికి అదొక మలుపు మలుపు మెరుపు కూడా మరి అటువంటి నుంచి ఇదివరకు బీజేపీ చేసినప్పుడు కూడా షైనింగ్ ఇండియా ఈజ్ షైనింగ్ అన్నారు అది మొదట బాగానే ఉంది తర్వాత ఎక్కువైపోయి అదే చివరికి ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసే అంత స్థితికి పోయింది మళ్ళీ బీజేపీ వచ్చింది ఏదో చెప్తారు ఫ్యాషన్ త ఒక ముప్పై ఏళ్ళకి మళ్ళీ అదే ఫ్యాషన్ తిరిగి వస్తుందిట ఓన్లీ త్రీ ముప్పై ఏళ్ళుట అది ఎలా లెక్క చెప్పారో తెలియదు అలాగా మళ్ళీ ఈ పునరావర్తం అవుతూ ఉంటుంది పాలనా వ్యవస్థ ఉంది దానికి తగ్గట్టుగా ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ జ్యుడిషియర్ ఉంది మరి ముఖ్యంగా గవర్నెన్స్ అన్నా కనుక నేను రెండు ఆలోచనలతో అబ్దుల్ కలాం అబ్దుల్ కలాం అందరికీ తెలుసు మనం వేరే చెప్పక్కర్లేదు మరి ఆయన పదహారవ లోక్సభకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఆయన చేసిన పనులు రెండు జతల బట్టలతో పార్లమెంటు భవనం ప్రవేశించాడుట ఎప్పుడూ కూడా ఒక రోజు ఒక గెస్ట్ భోజనం కూడా ఆయనకి పర్సనల్గా వచ్చింది ప్రభుత్వ ఖాతాలో వేయలేదుట అటువంటిది ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాశాడు చివరికి పిల్లలకి పాఠాలు చెబుతూనే చనిపోయాడు ఆయన ఒక మంచి టీచర్గా మరి గవర్నెన్స్ ఫర్ గ్రోత్ ఇన్ ఇండియా అని ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం రాశాడండి సుజాత మే బి నోయింగ్ దట్ అందులో ఆయన అంటాడు చివరికి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ ఆర్టికులేట్స్ ఏ విజన్ ఫర్ ఇండియా అండ్ వాట్ ఈచ్ సిటిజన్ మస్ట్ డూ టు మేక్ ఇట్ రియాలిటీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై బీయింగ్ హానెస్ట్ మొరల్లీ అప్రైట్ మొరల్లీ అప్రైట్ అండ్ బై వర్కింగ్ హార్డ్ దట్ వీ కెన్ అచీవ్ ద మిషన్ ఆఫ్ ది డెవలప్డ్ ఇండియా అన్నాడు ఇది ఈ పుస్తకం మీద రివ్యూ అందుకే నాలుగు మాటలు చెప్తున్నాను నేను డాక్టర్ కలాం ఆల్సో ప్రపోజెస్ రియలిస్టిక్ స్టెప్ బై స్టెప్ సొల్యూషన్స్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ మేజర్ డెవిల్ ఫర్ అస్ గవర్నెన్స్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఆయన మూడో మూడు మాటలు చెప్పాడు కరప్షన్ షుడ్ బి రూటెడ్ అవుట్ అండ్ గవర్నెన్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ అన్నది మూడు ఉండాలన్నాడు అలాగే ఆప్టిమిజం ఆప్టిమిస్టిక్ వ్యూ ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ హీ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ అన్ ఇండియా దట్ కెన్ అచీవ్ హోల్సమ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ అన్నాడు ఇండియా దేశం మనకి చిన్నగా కనిపిస్తున్నా కూడా చాలా పెద్ద దేశం యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ మరి ఏకత్వంలో భిన్నత్వం అంటాం అయినా కూడా ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నా కూడా చివరికి భారతదేశం వచ్చేసరికి ఒక దేశం అవ్వచ్చు మన స్వగ్రామం అవ్వచ్చు మరి రామాయణంలో ఏం చెప్పాడు అప్పి స్వర్ణమయ్యి లంక ఎంత అందంగా ఉందో చూడ్డానికి రావణాసుడు లంక అందంగా ఉందిట కానీ జననీ జన్మభూమిశ్చ అన్నాడు అది ఏదో ఒక పల్లెటూరు అవ్వచ్చు ఒక రాష్ట్రం అవ్వచ్చు ఒక దేశం అవ్వచ్చు మరి అటువంటిది ఈవేళ మరి విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడ్డారు అంటే మన గౌరవం వాళ్ళు మన మన బ్రెయిన్ వాళ్ళకి ఉపయోగిస్తుంది ఇండియా మరి అమెరికాలో లేరా కానీ ఉన్న చోట ఉన్నారు నేను ఒకసారి అస్సాం టూర్కి వెళ్ళి ఇంఫాల్కి వెళ్ళాను మణిపూర్ వెళ్ళిన ప్రతి చోట మార్కెట్లు అక్కడ కిరాణా షాపులు అన్నిట్లో కూడా ఆడవాళ్ళే కనిపిస్తున్నారు అది మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ ఇంట్లో ఆడవా మగవాళ్ళు ఉంటారట ఆడవాళ్ళు బయటకు వచ్చి పనులు చేస్తారట కూరగాయల దుకాణాలు మరి చిన్న చిన్న నేను టూ ఎవర్ సర్ప్రైజ్ సైకిల్ రిపేర్ చేసే షాపు అమ్మాయి మెయింటైన్ చేస్తోంది అది చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయా నేను అడిగాను ఏమిటి ఇంతమంది మదర్స్ మార్కెట్ మదర్స్ రోడ్డు మదర్స్ స్కూలు ఇవన్నీ లేడీస్ పేరు మీదే ఉంటాయి మొత్తం అన్ని సో అలాగే మనకి కేరళలో కూడా కనిపిస్తుంది కేరళలో పుడితే ఫాదర్ పేరు రాయరు మదర్ పేరు రాస్తారు అంటే పితృస్వామ్యం అలవాటు పడిన వాళ్ళం మాతృస్వామ్యంలో ఉన్న మాధుర్యం కూడా ఏమిటో నేను ఇంఫాల్ వెళ్ళినప్పుడు తెలుసుకున్నాను వాళ్ళు వచ్చి పలకరించేవారు ఏం కావాలి బాబు ఏమిటి అని హిందీలో చక్కగా మాట్లాడేవారు మన ఉలూచి అక్కడ జన్మస్థలం అంటుంది అర్జునుడికి దొరికిన ఉలూచి జన్మస్థలం అంటుంది ఆ మంచి అద్భుతమైన టూరిస్ట్ ప్లేసు దాని గురించి చాలా చెప్తారు అలాగా మరి గవర్నెన్స్ అన్నది అది గవర్నమెంట్ మనం ఒకటే అంటాం గవర్నమెంట్ అంటే ఎప్పుడో హాఫ్ ది పీపుల్ ఫర్ ది పీపుల్ బై ది పీపుల్ ఈ తప్పితే ఇంకోటి గవర్నమెంట్ గురించి మనం నిర్వచనం చెప్పాం గవర్నమెంట్ అన్నది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది మల్టీఫోల్డ్ ఆస్పెక్ట్ మరి రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ వచ్చాక ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం అందరినీ ప్రశ్నిస్తున్నాం అన్ని ఉన్నాయి చట్టాలు ఉన్నాయి కోర్టులు ఉన్నాయి మరి ఇన్ని వ్యవస్థల్లో వీటిని అన్నిటినీ మరి ఫెయిల్యూర్స్ కానీ సక్సెస్ స్టోరీస్ కానీ అందులో ఉన్న ఇతి బాధలు కానీ అవన్నీ సామాన్య పౌరుడికి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి ఒక వ్యవస్థ ఏది అంటే 
పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అందుకని గవర్నెన్స్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ రెండు కలిపి చెప్తే బాగుంటుందని మేము ఈ రెండు వాస్తవానికి ఇలా రెండు కలవు రెండు వేరు వేరుగా చెప్పుకుంటూ పోతారు నాకు అనిపించింది ఏమిటంటే ఈ గవర్నెన్స్ అన్నది దృష్టిలో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో భారతదేశం యొక్క స్వాట్ అనాలిసిస్ మరి ఏ ఒక ఫెయిల్యూర్ కానీ ఒక సక్సెస్ కానీ ఒక అన్క్వశ్చనబుల్ అనాన్సరబుల్ యాక్టివిటీకి కానీ మరి నెక్స్ట్ డే ప్రపంచానికి సమాచారం అందాలి అంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ద్వారా వెళ్ళాలి ఒక పిఆర్ఓ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వెళ్ళాలన్నా దాన్ని తెలుగు చేయాలన్నా ఇంకోటి చేయాలన్నా ఇటువంటి వ్యవస్థని గురించి మరి సుజాత గారు ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన ప్రసంగం చేశారు ఆవిడ టెక్నికల్గా రాగలరా లేదా రాకపోతే ఏమవ్వాలి మా సివి నరసింహ రెడ్డి గారు అనేవారు మైథలాజికల్ కంట్రీ అయితే ఉండొచ్చు ఎప్పటికీ నారదుడు మొదటి పిఆర్ఓ అనేవారు ఫస్ట్ పిఆర్ఓ నారదుడు అనేవారు అది చూసి నేను నవ్వాను చాలా మాటలు ఆయన మా ఆఫీస్కి పిలిపించి మేము కండక్ట్ చేసిన పిఆర్ వర్క్షాప్ ఈ సందర్భంగా నేను వారికి చాలా చాలా గంటన్నర సేపు మాట్లాడారు ఆయన మరి ముప్పై రెండు మంది పిఆర్ఓలను తయారు చేశాం మేము ఒక్కళ్ళు కాదు ముప్పై రెండు మంది మా మోహనయ్య గారు ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఇచ్చిన సలహా శర్మ గారు ఒక్క పిఆర్ఓ ఇంతమందికి ఏమిటండి అసలు ఈ వ్యవస్థ ఏమిటి మనం ఎవరినైనా ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేద్దాం అప్పుడు ఇంటర్ పబ్లిసిటీ మీడియా మీటింగ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళం పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది అప్పుడు చెప్పారు మనం ఈ ప్రెస్ నోట్లు రాయడం మీడియా ఇన్ఫర్మేషను ఎక్కువ మందికి తెలియాలి ఆఫీసులో మీరు సెలవైనా మీరు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినా పని నడవట్లేదు ఎలాగే ఇలా ఉంటే అప్పుడు సీజీఎం సెక్రటరియట్లో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి కూడా కొన్ని బ్రీఫ్ చేసాం అలా కాదు కొన్ని జెండర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి నలుగురిని ఆడవాళ్ళని కూడా తయారు చేయమన్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే మైక్రో క్రెడిట్ జెండర్ ఇష్యూస్ మరి ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ డ్వాక్రా స్కీమ్స్ వచ్చాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళతో మీడియా వర్క్ చేయించాం సో అలాగే హౌ టు రైట్ ఏ ప్రెస్ నవ్ట్ అన్నది మాకు వర్క్షాప్లో రాయించారు మా చేత సో నేను కూడా ఒక ఫ్యాకల్టీ అనుకోండి నేను కూడా రాశాను అది వేరే సంగతి సో అలాగా ఈ గవర్నెన్స్ అన్నదానికి ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వం మురిసిపోకూడదు దానిని అమలు చేస్తున్న అనుబంధ సంస్థలు మురిసిపోకూడదు అనుబంధ సంస్థలు మురిసిపోకూడదు మరి గతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎలా మనం అధిగమించి వచ్చాం బానిస పరిపాలన నుంచి అలాగే మనం సాధించిన విజయాలు ఏమిటి ఇందాక చెప్పారు షైనింగ్ ఆఫ్ ఇండియా మరి అలాగే సెక్టరల్ రిఫార్మ్స్ కానీ సెక్టరల్ రిఫార్మ్స్ ఎన్నిటి ఎన్ని సంవత్సరాలు మాట్లాడుకుంటాం దానికి కొన్ని చర్యలు ఇంకా అమలు పరచకుండా అలా ఉండిపోయాయి అవన్నీ జరగాలి కదా మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ని అమెండ్మెంట్స్ జరిగినా కూడా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఎవరు చూస్తారు వీటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ మనం పునర్దర్శనం పునరాలోచన ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దినోత్సవాల సందర్భంగా మనం అమలు పరచవలసిన అవసరం ఉంది అందుకని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక సమాచారం అందించాలి అన్నట్టుగా సుజాత గారు కూడా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లోంచి అది ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ చక్కగా చెప్పారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఈజ్ నెవర్ బ్యాడ్ మనకు సహాయం కావాలంటే మనకు పది లక్షలు అందితే గవర్నమెంట్ మంచిది లేక మనకి రాకపోతే నీకు అర్హత లేకపోయినా సరే గవర్నమెంట్ బాగోదు అనే యాటిట్యూడ్ ఉండకూడదు ఫస్ట్ యూ డిసైడ్ యువర్ ఎలిజిబిలిటీ ఆ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉండాలి అని అర్హత ఉండాలి మరి దాన్ని అమలుపరుచుకోవలసిన తెలివితేటలు ఉండాలి ఒక అది ప్రాజెక్ట్ యూటిలైజేషన్ రిపోర్ట్ అంటారు ఒక నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ప్రాజెక్టు అక్కడ లేకుండా ఉందని చూపిస్తే అలాగే నీకు ఇచ్చిన పది లక్షలు రేపు యూటిలైజేషన్ చూస్తే నీ డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుంటారు కదా మధ్యలో అటు గవర్నమెంట్ ఇటు ఈ వ్యవస్థ కన్జ్యూమర్స్ వీళ్ళు అంతా కలిపి సిటిజన్స్ చివరికి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని పాడు చేశారు ఒక విధంగా చెప్పాలండి పాడుపడిన బాకీలు అర్హత ఉన్న లేకపోయినా లోన్ వేవి చేయడం ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్లో మరి అవాయిడబుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇవన్నీ ఐ డోంట్ సే ఫెయిల్యూర్స్ ఇవన్నీ కూడా అవాయిడబుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ సో ఈ నేపథ్యంలో నేను సుజాత గారి కన్నా కూడా ఎక్కువ మాట్లాడే చపలత్వంతో ఉన్నాను వారు నన్ను క్షమిస్తారని ఈరోజు ఈ ఇప్పుడు మీరే క్లోజ్ చేయాలి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చాలా ఒక మంచి సంగీతంతో ప్రారంభించి ఒక మనోల్లాసాన్ని కలిగించిన రామలక్ష్మి గారికి అలాగే మరి ఈరోజు ది ఇండియన్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఏ మేజర్ ఆస్పెక్ట్ గవర్నెన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ థీరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ గవర్నెన్స్ని పబ్లిక్ రిలేషన్స్ లాంటి సంస్థలు ముందుకు తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వ పరంగా కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఇటువంటి ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ కానీ తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందని చెప్తూ అది కేవలం ప్రభుత్వానికే కాదు మొత్తం సమాజానికి 
నిర్దేశించబడింది పబ్లిక్ అన్న దాంట్లోనే ఉంది అటువంటిది మరి సుజాత గారు ఇవాళ ఒక శిఖరాగ్రంలో ఒక ఉపాధ్యాయురాలిగా ఉండి మరి ఇటువంటి సమాచారానికి సంబంధించిన పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మాస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇందులో మళ్ళీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ సపరేట్ సబ్జెక్ట్ మిస్లీడ్ అవుతుందా లేదా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారా లేదా ఇన్స్టిగేట్ చేస్తున్నావా లేదా ఇవన్నీ చాలా ఎస్పెక్ట్స్ ఈ మంచి ఈ ఉపన్యాసాన్ని ఈరోజు ముఖ్యంగా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్లో ఇటువంటి అంశాలు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి యూట్యూబ్లో వెళ్తే కొంతమంది చూసి మాట్లాడి పలకరించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరో మనకి తెలియదు అలాగా సుజాత గారు ఇంకా మీ మీరు మీ అధికారికమైన మీ శాఖలో మిగతా అంశాల మీద కూడా మీరు వచ్చి మాట్లాడాలని మాకు కొన్ని సూచనలు మీరు ఈ సంవత్సరం ఇలాగ ఈ పబ్లిక్ ఓరియంటెడ్గా మన ఇండియన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కొన్ని సలహాలు సూచనలు మాకు అందించవలసిందిగా కోరుతూ మంచి ఉపన్యాసం ఇచ్చారు మా ఇచ్చినందుకు మా తెలుగు రథం మరియు సుఫలా ఫౌండేషన్ ఇవి అందరి తరఫున మొదట పాటలు పాడిన మంచి శాస్త్రీయ సంగీత ఆలాపన చేసిన శ్రీమతి రామలక్ష్మి గారికి ఈరోజు అద్భుతమైన ఉపన్యాసాన్ని ఇచ్చిన సుజాత గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం ఇప్పుడు చివరి మాట ఎప్పుడూ కూడా మంగళం ఎప్పుడు కూడా ఆడవాళ్ళదే మహిళలదే సో సుజాత గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఆవిడ కనెక్టివిటీ పోయింది మొత్తానికి ఈరోజు ది ఇండియన్ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అన్న అంశం మీద వచ్చారు 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 సార్ ఒక్క నిమిషం పోయింది సార్ రెండు నిమిషం సెకండ్ మీరు ఇప్పుడు అలవాటు టెక్నికల్ గా మాట్లాడండి ప్లీజ్ మీరే మాట్లాడాలి చాలా సంతోషం అండి మా రామలక్ష్మి గమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు అండి చక్కటి సంగీతం మాకు వినిపించారు నేను కాస్త అందుకోలేపోయానండి ఆ టెక్నికల్ స్నాగ్ వల్ల తర్వాత మా శర్మ గారికి అంటే మా రథసారథి అనుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు మా రథ మా శర్మ గారు మాకు రథసారథి అనుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మీ 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 తర్వాత మేము వస్తామండి తర్వాత ఇంకా ముందు ముందు కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు మంచి విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం మంచి అంటే సబ్జెక్ట్ మీద సబ్జెక్ట్ పరంగాను ఆ కూడా ఆ తో కూడాను వేరే వేరే విషయాలు కూడా మాట్లాడడానికి కూడా మనకి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అవుతుంది ప్రజలకి ప్రజా సంబంధాలు పెంచుకోవాలి మన యొక్క సంస్థలు మంచి పనిచేయాలి మనం ఎప్పుడు కోరుకుంటాం శర్మ లాంటి వారు ఉండగా మనకి దేనికి లోటు ఉండదనే భావిస్తూ సెలవు నమస్కారం అండి